Pusti mi muziku. Jesam u programu, Mico? Jesam. Da. Poštovani gledalci, dobro večer. Prvo, mnogo mi je drago da vas sve vidim. Ali ima jedno malo obaveštenje za početak. Naime, Igor je imao neke apsolutno neodložne obaveze. Evo ga, upravo se javlja, upravo se javlja. Evo ga. Igor, jel stižeš? Pa krenuo sam, brate, sad sam te najavio. Sad evo. Ma da li si normalan, bre, ajde dolazi, ajde. Ćao. Evo, upravo sam se čuo s Igorom, sad, ali stvarno se desila sulu da priča, nema šasi da mi ja bilo šta sad pričam o tome zašto čovjek kasni, opravdano kasni. Mislim, razlog zbog koga kasni je potpuno nevjerovatan. Ne liči ni na jedan razlog koji otprilike ljudi navode kad se pravdaju, a i kad stvarno zbog nečega kasne. Ali sad je sve u redu, to je sve okej. On je upravo došao iz Novog Sada za Beograd i rekao je da na početku ja nešto malo vodim i da vodim emisiju i da ćaskam sa vama i da krenem od mojih vesti. Ali ajde prvo da malo ćaskamo. Sad, Micu, ja ne vidim, ja nemam pojma koji su komentarije sa sve na moje mesto šta publika piše. Pa ti pusti ako hoćeš. Važim. E, da, evo recimo šta me šokiralo sad kad sam dolazio u redakciju. Seo sam u taksi jer sam kasnio, a boga mi, pre toga, pošto imam permanentno uništenu vozačku dozvolu, za ne ulazim sad, to je bio neki gav koji sam napravio kad sam došao iz Amerike još pre nekih 13 godina, kad već beše, Ellen, boga mi više, više, lupio sam pre jedno, a tako, 15-16. U svakom slučaju, prate mili, taksi je od svetkove pijace do ovde. Košto nekdo oko 460 dinara. 450. I ajde kao, ajde, žuriš, šta ćeš, kućiš. Sad, a pe, onda je poskupalo na jedno 620. Ili 590, 620. Sad izađem iz taksija, kažu čovjek 750, fin neki, rekao, kako, kako ste toliko poskupali 750, kaže, nisam dečko ja, i hvala mu za to dečko, kaže, ovaj, od četvrtka. O četvrtka, poskupeo taksi, sačuvaj Bože, kaže, nije do nas sve. Ja se gledam, brate, to je malte ne, sad smo na 70% poskupljenja taksija. Pa se i ova sad pričica moja do nekle uklapa u temu ove emisije o kojoj će Igor Više vučit će vo zlatno doba. U maksi, evo ja ne znam kako vi... Maxi, ideja, vidio sam sad njihove ove božične kataloge, pa neke akcije. Aman ovaj preko puta. Ajde Lidl, još džene, džene. Oni, pa imaju, ima, ima. Ali ovo nije normalno, brate, odeš, kupiš čokoladicu, kupiš, zap, 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 zap. Evo, jučer sam došao, rekao sam ovaj ženi i ovaj čerki i sinu, slušajte, pošto ja idem na ove, na hialuronsko ovo punjenje lica da bi izgledao mlađe, ali to ja već dugo radim. Rekao, ja ne mogu i da idem i na hialuronsko punjenje lica i da vama donosim potrebštinu u kuću, brašno, sol, šećer. I sad smo se dogovorili dok ne prestane ovaj moj tretman, to traje na sedam meseci, sad ovaj put, to je to ispunjavanje i to kao pa malo tu neku godinicu skineš, da prvo to pa ćemo da vidimo od proleće da se nešto odvoji za hranu. Mico, dobra ova ideja. Mislim, sam dobro postupio? Da. E, pa evo, Mice se slaže. Dobro, znači poskupljenja su očajna. Očajna. A druga stvar što sam teo s vama je da... Da, teo sam s vama da prodiskutujem svjetsko prvenstvo. Znam da ste verovatno svi gledali ovo finale između Francuske i Argentine. Naravno, pretpostavljam da ste svi sem neki koji baš sad ovog trenutka idu u francusku školu Bontona ili ne znam, uče francuski privatno ili do neke časove, da su navijali za Argentince. A zašto? Pa zato što prosečan Srbin će uvek da izabere u bilo kom sportu, a pogotovo u futbalu, da navije za zemlju koja uskoro treba da postane članica Brixa, kao Argentina, nego recimo za Francusku koja je već odavno članica NATO pakta. 
Tako da je tu izbor, barem za nas Srbe, bio jasan. Drago mi je što ovaj, nije mi drago, ali onaj Mbappe koliko god je fantastičan igrač, za neko ko ne zna Mbappe, jako dobar francuski igrač, mlad je, mislim da ima do 23 godine, daju tri gola u finalu, do duše dva iz penala, ali treba dati iz penala. Onako malo mi je nafuran, malo mi je nafuran, dobro to je iracionalno, I nešto mi nije nešto sa facom. A, brate, zabavljao se s nekom transgenderkom. Budi bog s nama. Raskinuo je se on prošle godine. A kao odjedno mi je otkrio da je ona transgender i cijela neka priča. Ja čitam. Ne veruje. Pa si to ranije, kad bi futbalera nekog takvog uvatili s nekim transgenderom, pa mislim, ladno bi ga ucenjivali, smanjili bi mu platu, raskinuli s njim ugovor. Ovo je se zabavljao, ono, ono, neka konjina ne znaš da li je muško, da li je žensko, e sad, dobro, sad priča ide da je on raskinuo s njom, sad se zabavlja sa normalnom ženom, to jest sa ženom. I u svakom slučaju bilo mi je drago kad sam vidio one fenomenalne slike iz Argentine, iz Buenos Aires, vidi se da je slobodarski narod. Ali bi volao da tu strast koju su pokazali prilikom proslave titule svjetskog praka u futbolu, prenesu i na borbu protiv režima. Oni su uvijek imali, i ceo život su kuburili sa nekim vojnim huntama, sa denglezi su i drndali kao i sve i tako dalje. Mislim, vi si nekad laka ovde, kao da mi, da je čupne, mi se vidi u televizoru, a? Ne vidi se. Ne, što kao da mi, dobro. E sad, što se nas tiče, evo, našim futbolarima samo mogu da poručim, ljudi, ljubi vas, brate. I ispred cijela redakcija rezervnog položaja Helm Kasti Info Muka. Sljedeći put ne zanima nas uopšte ko je čiju ženu jebo, kad, da li je, da li su dočne žene, tamo da li su... Samo odigrajte. Samo odigrajte futbal. Na kraju cijelo svjetsko prvenstvo i našu reprezentaciju pamtimo po tim idiotskim nekim skandalima intimne vrste i za koju niko tačno ne zna u stvari ni šta se desilo. Po je Nismo videli ni jedan snimak, sem ja sam vidio jedan katastrofalni snimak supruge jednog našeg igrača, koji od prilike mogao da nasluti da ono što se pričalo možda jeste istina, a u svakom slučaju nemojte ljudi više, i ako vam je to smestila, ako se to sve znalo i ranije, pa vam je to smestila neka obaveštena služba, da li Šiptarska, da li Hrvatska i tako dalje, Ne obazirite se, brate, na to što igraj, pa posle reši situaciju kad se vratimo sa svjetskog prvenstva. U svakom slučaju, da, i još jednu stvar hoću da kažem. Evo, Srbi, pokatolični Srbi iz, naravno, naše komšiluka, iz privremene, iz privremene države Hrvatske, takozvane PDH, su po drugi put u svojoj istoriji osvojili treće mesto na svjetskom prvenstvu u futbolu što stvarno u konkurenciji onih nekih reprezentacija koje su bile tamo zvuči fenomenalno. E sad, kako je do toga došlo, to je sada je za diskusiju, neki će tu biti ostrašćeni, jeli, pričam na katolične Srbe, ono nešto malo stvarno izvornih Hrvata, koliko ih ima tamo 10-15%, oni će biti navijački nastrojeni i oni će imati svoje neko objašnjenje koje će biti onako strastveno. Ja ću dati samo jedno jedino objašnjenje i jednu jedinu pretpostavku, a to je ovo. Kad bi se futbal igrao na penale, znači tvrdim da bi Hrvati uvek i na svakom svetskom prvenstvu bili svetski prvaci. Dakle, za penale, brate, svaka, mislim, na penale realno Sibinovci mogu da dobiju Ajaksa, ne znam, bilo ko, kad se dođe do penala, gotovo je. Sad svi kažu, pa oni su došli do penala, pa znam, brate, ali... Četiri put, četiri puta, četiri velike reprezentacije izbrciš na zvetskom prvenstvu. I sad kao ti si sila. Vrate, mi Srbi u basketu. Dobro, i oni su Srbi, ali druga varijanta. I vrate, u basketu kad razvalimo, bre, mi razvalimo, bre, to se puši sve. U svakom slučaju da vas ne dajem više sa svetskim prvenstvom. U ponedeljak nismo mogli da se družimo. Bio sveti Nikola, utorak, drugi dan svetog Nikole. Bio sam na obe slave svima kojima nismo uspjeli da čestitamo slavu, želimo sreću slavu sada, s malim zakašnjenjem, 
I samo da kažem da si ja tako oždro i tako pevo sinoć sa Slavi kod kuma, da to nije normalno, i pilo se, jeli? A i u ponedljak se pilo. Pa samo neko delimično šamuće, malo sam dremno. U svakom slučaju, Mico, pošto sam napravio malo veći... I ba da 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 da, još nije gotov uvod. Imam još jednu bitnu stvar. Maske, maske niko živ ne nosi u gradu sem par nekih izgubljenih duša ili par onako starijih ljudi. Ili su baš stariji ljudi koji se plaši i kijevice i čega možda su ljudi preživali koronu, ko zna, i njih i mogu da razumiju. Ali recimo druga kategorija ljudi koje redovno vidim tu i tamo sa maskom su mladi ljudi. Vidiš ga mlad, zdrav, pravi, ima van, starke nosi, na neki backpack na leđima, onako u trendu su, ovo ono, i mask. I vrte uvijek se onako neprijatno, kad baš ako sam blizu njih, onako neprijatno se zagledam u njih. Jednako malo, malo, malo se ovaj namrčim, da bi oni prepoznali po mom pogledu, kao, brate, vidi koji sam ja jadnik, evo i ovaj čovjek me gleda, nosi masku, ajde, bolje se sklonim, da me više ne buši tim njegovim pogledom. Ok, šta je dobro u cijeloj priči? Ne nosi ljudi više maske, jer su shvatili da je to jedno najbičnije sranje, i kao što smo i potvrdili raznoraznim dokazima ovde u emisiji, pa prvi je taj fauči u svojim mailovima koji su otkriveni i rekao da maske veze s mozgom nemaju i da će služiti samo kao psihološka alatka da bi ljudi bili i u panici, znači ima dvojako dejstvo, da bi bili i u panici i da bi time spričavali paniku. Znači jedna te ista stvar. Jer ta maska je recimo kao kad bi, ne znam, lovio mušicu sa ovolikom rupom na onoj mreži. Znači prođe šta hoćeš kroz onu masku. Drugo, tu masku hiruzi bacaju posle sat vremena. Ljudi je tamo, vidiš da mu se usahlak, ulepila mu se pet dana jednu te istu nosi. Dobro. Maske više nema, to je dobro. Mico, da ne davim sad više gledocima s ovim uvodnim delom, idemo mi lepo na početak stranih vesti. Može? Može. E, daj špicu. E, 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 da, 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 pre nego što bude krenuo ovaj prvi klip, poslao mi ga je prijatelj, snimio ga je, u svom stanu je snimio čovjek sa telefona, snimio ovaj, brate, televizor svoj, kako je išao, on je uživo prenos, posle utaknice Argentina Francka. Normalno tu se u Mouveau Macron bio čovjek na finalu, nije bio tamo njegov muž, onaj Jean-Jacques Pompidou i tako dalje, ali inače je bio tekst na B92-ci gde je bog zna kako komplimente dobila Macronova žena, to jest muž, zbog elegancije i stila. A ono vidiš da je dobro. Već smo to prošli odavno. U svakom slučaju, Macron je ni pet, ni šest, nego posle penala si išao dole na teren. Vjerojatno da uteši igrače. E sad je meni bilo jako interesantno da vam pokažem trenutak kako reaguje Mbappe koji jeste čovjek tužan, izgubili su finale, ali kako on reaguje kad je predsjednik Franske Macron sišao do njega i video da ga svi snimaju, a kako reaguje Macron? Mico može snimak. Šta je meni odmah ovdje palo u oči? Pa Mbappe ga nije pogledao. Znači nije se osvrnuo ka njemu. A sada kad je Macron provalio da ovaj uopšte ne reaguje što ga ovaj grli ili barem da malo on potrša Macrona kao u fazonu gestikulacijom nekom hvala ti, hvala ti što me tešeš, hvala ti što si u ovom trenutku tu pored mene, pored nas. Ovo je krenuo da mu stavi glavu na grudi. Onda je tek ovom tad bilo neprijatno, pa ako ste videli malo onako kao dobro, dobro, aj brate pusti me, i dalje se nije osvrtao i dalje ga nije gledao. To inače govori i tekako o onome o čemu smo Igor i ja pričali kad su bili izbori u Franskoj. 
gde je naravno Macron pobedio na lažiranim izborima, jer smo i tada iznosili neke dokaze i tvrdni ja stojim iza toga, apsolutno mogu da imam u bilo kojoj misiju, nikome naravno neće zvati, na recimo nekim od ovih mainstream kanala, da je Jean-Marie Le Pen prosto žena, ne znam, rekli joj, slušaj, vidi ti, jesi dobila izbore, ali budeš li nešto kukala, da su ti pokrili ovoliko i ovoliko na ovom i ovom mestu, imat ćeš velike probleme u životu. Međutim, šta je još interesantnije? Macron je, pošto je izgrlio Mbappe, stavio mu glave na grudi, ušao je u slačionicu francuske reprezentacije. Pa ako ovaj snimak prethodni nije bio dovoljan dokaz u prilog činjenici koliko francuske igrače boli dupe za Macrona, evo sad ćemo jedan ekskluzivni snimak, da vam prikažemo faca igrača dok im je Macron pričao nešto inspirativno i utešno. Režio, molim vas, sliku. Može mi sklon. Evo, šta da vam kažem? Mislim, meni je milina da vidim ovo, a i... Mislim, kako vam kažem? Možete ljude da lažete neko vreme. Možete da lažete i sve ljude sve vreme. Zaboravite se sad u stvari kako ide ta poslica. A ne možete ih lažete sve vreme. Tako nešto od prilike ide. Eno, Mica se ovaj sme. Tako da toliko o Macronu i njegovom mužu. Mico, molim te da staviš odavde da bi ja mogo da ugledam u veličaj mi malo da vidim ko... E da! E sad, ovo će da bude interesantno. Zašto? Vidim je pre ovoga na ovom drugom monitoru šta treba da ide. Znam da je zeznuto, pošto je snimak na engleskom. Kratak je snimak. Ima minut i... Možda, minut i 30 sekundi. Ali, ali, ja sam ubeđen da većina ljudi, mislim, većina ljudi generalno i razume engleski i ume čak i da pročita bolje nego da kaže nešto. A ako ne razumeju toliko nešto na engleskom, onda prilično dobro razumeju kontekst. Nisam mogao da nađem srpski prevod. Ali vas molim, svi koji otprilike, bare, natucate nešto da razumete na engleskom, pustit ću na snimak Davida Ajka iz 1998. godine. Znači, sad će, evo, 2023. otprilike pre 25 godina. I šta je čovek rekao tada? Znam da je kontroverzan ni meni njegove ideje da su reptili, shapeshifteri, da menjaju, ovi ljudi se pretvaraju u ove guštere, a onda gušteri u ljudi i tako dalje, da se to zvuči potpuno sumanuto, ali samo obratite na ovaj deo o kome je David Icke pričao pre 25 godina. Mico može. Across the millennium years is crunch time in this whole agenda, crunch time for the human race. This is the time when this network of interbreeding bloodlines wants to bring in its global fascist structure of a world government to which nation states would be administrative units, um, of a world central bank and a world currency, a, a currency that wouldn't be cash, it would be merely electronic, for which there are fundamental implications for human freedom and also the world army which is designed to be nato um, expanding and expanding as it is now of course to become the fully fledged world army world police force and underpinning that little lot is designed to be a microchip population in which we are microchip with our financial details our medical details etc etc um, and that would allow not only electronic tagging, people knowing where we are all the time, it would allow the external manipulation through this electronic means of our mental and emotional processes. This will happen unless the human race wakes up and wakes up fast. And to do that, we need to understand what's really going on. And to let people know that, we've got to stop beating about the bush, stop pulling punches, stop pussyfooting around, keeping information from people, oh yeah, my goodness, how will they react, and just say, this is going on, take it or leave it, make of it what you Dobre, will. Skinigam, but... Mico. Možda je bilo malo duže nego što sam ja inicijalno mislio. Evo, 
nadam se da su mnogi od vas razumeli. Čisto da znate, sve što pišete sada, samo vi vidite šta pišete. Ja ne znam da rukovodim s ovim ovde, ovo je, znači, Igorovo područje. Mica nema Twitch tamo, pa ona uopšte ne može čitati vaše poruke, tako da se trenutno ni nema administratora, ne može niko ništa da korektuje trenutno, tako da pišite sad. Sve ono što ste hteli da napišete protiv Igora i mene, ako ima tako neke, evo sad vam je, brate, čistina, onako otvorena. U svakom slučaju, David Ike je ovde, pre 25 godina. A možete samo da zamislite kako je on tada zvučao ljudima. Ja se sećam 98. godine, sećam se i 2000. i 2002. i 2005. ne znam. Čovek je rekao bit će jedna digitalna valuta. Rekao je, ok, naravno, pričao o jednoj svetskoj vladi o kojoj priča Svetski ekonomski forum, pričao o jednoj vrsti religije, a to svakako neće biti ni islam, ni hrišćanstvo, pogotovo ne hrišćanstvo. Pričao je, rekao je čovjek gdje ćemo doći do mikročipa, njega su tada prvi put u stvari nazvali ludakom, kada je rekao da će u jednom izvjesnom periodu, mislim, to je mali vremenski period kada ih gledate istorijski, to je ništa, šta je 25 godina? Idi, molim te. Sad, on je tada već rekao da će mikročipovi krenuti, evo vam ga, Elon Musk, Neuralink, ovi, oni čipovi, da ne pričamo o veštačkoj inteligenciji, a i... A svi su ga zvali ludakom, idiotom, kretenom. Ja mislim da je sa njim i postao popularan onaj termin, teoretičar zaver. Pričam tu isto dosta pametnih stvari drugi. Kad je počela korona, kad je počela korona, ja mislim da nije prošlo dve nedelje, David Ike izbacio neki klip u kome je rekao, pa se sad šta se dešava, sada velike korporacije uništavaju mala i srednja preduzeća. Ja ga slušam šta čovjek priča, kakve sad to veze ima sa koronom. Ne lezi vraže, ti provališ, brate, pa to smo svi provalili, posljedno tri nedelje. Otvoren je maksi, otvorena ideja, otvoren Carrefour tamo, ne znam, u Španiji, otvoren u Nemačkoj, oni njihovi, kako se već zovu, šta li već. A ove male prodavničice, gde komotno mogo jedan čovek da uđe sa maskom, ide prodavačice s maskom, a ostali su u redu, čekaju dok ovo dvoje ne završe. To je sve bilo zatvoreno, mislim, sve živo je bilo zatvoreno, ne samo piljare, recimo, kao kod nas. Ali zato sve radi što je bilo korporacijski. Radio, nije bitno. Svi supermarketi veliki su radili. Gde narod mogu da kupuje hranu, gde su kao oni ograničavali, jeli sve. I ti broj ljudi koji možda uđe, ali uđe ih po 40, što je kudi kamo gore, da uđe samo jedan u piljaru. A da si bilo ispostavljeno da je tu David Ike bio pravo. Gomila malih ljudi, ono što Merici zovu moms and paps, to je to ispropadalo. Katastrofa. Šta hoću ja kažem, da ne bi sada dužio sa Ajkom. Ne podcenjujte čak i neke ljude za koje mainstream mediji otvoreno kažu da ih treba zatvoriti u mentalnu bolnicu. Ima neki koji stvarno jesu ludaci, ali recimo dokaz je, živi dokaz je David Dyke da je on manje više jedini javno izašao i rekao šta će se desiti do slovce ono što se dešava danas. Da, da, evo, baš taj David Dyke, kojom je sada inače zabranjen ulazak u Evropsku uniju, ne znam na koje vreme. Zabranili smo da je bide iz Velike Britanije bilo gde je u Evropsku uniju. U svakom slučaju to je bio David, a mi co možemo da krenemo na sledeću vest. I ako možda mi doneseš čep za pivo. E sad ja nemam pojma šta piše ovde. Čekaj da priđem, čekaj da priđem ekranu pa ću, pa gledalci možda mogu da... Da, ovaj... E, ali ne čuju te kad se... E, mene, no, kupa, aha, dobro, 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 vidio sam, vidio sam, vidio sam. E, možda mi vratiš sad. Pričam ti čuju. Jel me čuju sad? Da. E, e sad, pošto i gledalci, evo, Mica mi nešto pomaže u ovom trenutku. Dakle, M. Washington Post. Sveža vest, tek ispečena. Današnja. Možeš da skloniš, Micka. Washington Post, inače, ako neko ne zna, Washington Post je, brate, najveći liberaški pamflet uz New York Times koji može da postoji. Što se tiče iznanja na engleskom jeziku. Znači, to je fanatično liberašenje. Oni su danas rekli 
da ne postoje apsolutno nikakav dokaz da su Rusi minirali Severni tok. Pa kad ti to napiše Washington Times, znači da ta cela psajop operacija, gde naravno nama i svima koji pratimo šta se dešava u sukobu Rusija u Ukrajina, volimo da čitamo geopolitiku, strane vese i tako dalje, u startu nam je to delovalo potpuno suludo, naravno postoji brdo ljudi u zapadnoj Evropi koji pojma nemoji samo čuju na televiziji neko je napravio diverziju, severni tok, neka nafta, optužili su Ruse odmah, pa on rekao svoj ženi vidi Rusi, oni minirali ovo namerno da mi budemo bez struje, bez gaz. Kad su oni morali to da priznaju, znači da je to toliko bilo evidentno, znači da su tu bili neke komisije koje prosto nisu pristale da kažu da je to, mislim... Nisu oni rekli ko je minirao. Znao mi da je to NATO, nije sporno. Da su oni sami to naprili pa su obtužili Rusije. To ništa nije sporno. Ali znači, bilo je internacionalnih komisije i bilo je dovoljno normalnih i dovoljno hrabih ljudi koji su rekli ljudi, da li ste normalni? Kako mislite da mi kažemo da ovo radila Rusija kao nema veze s mozgom? Nema ni jedan apsolutno dokaz. Sve u svemu. Ta priča je piši propalo. Sve će to da se obio glavu zapadnim evropljenjama i jedini koji stvari imaju koric od ovoga su amerikanci, to jest Bajdenova administracija tako da i liberaši moraju nešto da priznaju ok, Mico, posla ovoga daj mi da vidim šta ide sledeće e, čekaj zašto sam uvrstio ovaj snimak ako se možda sećate pustio sam ovde u Infomuku pre jedno dva meseca snimak Katy Perry sinu koncerta, pevačica. Inače je ozaloglašena po tome što je celog života podržavala demokrate, Hillary Clintona, isto liberašica, imala je neko kukanje na televiziji, pošto je neko u jednu trenutku pitao kako si uopšte postala ovako poznata, pa je ona rekla prodala sam dušu djavolu i tako dalje, i tako dalje. Sada je nešto ne vidimo mnogo i zašto vam pričamo o Katy Perry? Pa na tom sniku koji smo pustili infomuku, njoj se oko zatvorilo Oko palo i oko, u sred koncerta, i stoji, kao da je neko spustio zavesu do pola. Sada ona stoji tako, ti sad svi vrte gledamo šta se dešava. I ona nešto nastavlja i gleda u kameru i to traje i traje i traje, da u jednom trenutku onako prilično se nije potrudila i fokusirala kao da digne oko i kao, uh, ovaj nešto kao hvala Bogu i tf i neku pauzicu napravila. I ja sam se tad zezao da je to efekat Pfizer vakcine. E sad isto to se desilo po jednoj potpuno drugoj ludači koja se zove Miley Cyrus. I to pre neki dan u jednoj emisiji koja je išla uživo. Pa zamolit ću režiju da vidimo i taj snimak. It's like a little doll. It's like a broken doll, like a baby doll. Thank you. A broken doll. Yeah. Vico, daj molim te, pusti još jedan put. Poštovni gledalci, evo, vratili smo se uživo, kolega Igor me zove. Igore, brate, e, brate, je stižeš uskoro, jesi pratio malo? He, 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 dobro, ajde, 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 dođi. Pa nikakav problem, ja večeras uživam sa gledalcima. Majke, toliko su slatke, mislim, ne mogu da vidim nikakve poruke, ali nekako osjećam energiju. Ne, ajde. Ajde, evo, pošto je gledalci informacije iz prve ruke, Viktor je prošao Mirjevo i samo čekamo trenutak kad će da nam zazvoni ovaj interfon ovde, onda znamo da je on. Ajde, čekamo, Tigore. Ćao, ćao. U svakom slučaju, da kaže Igor, bilo mu strašno interesantno ovo vesto Katy Perry. A bacio je on oko na nju. Mislim, kada već pričamo, kada već pričamo, kada već pričamo očima. Da, inač ovaj voditelj je rekao, ovaj, Miley Cyrus, da izgleda sa tim okom, koji je isto nešto izdeformisano na isti način, da izgleda kao polomljena lutka. Što se meni jako svidjela ta analogija. U svakom slučaju, eto, nikad nismo videli, ne znam, Pavleta Vujsić da mu tako padne oko. 
nikad nisam vidio nekog, ne znam, sećam se nekog orkestra tamo u Makedoniji, bila neka svadba, njima nikad nije palo oko. Evo, gde sam, gde, u Mađarskoj carinih neki te pregleda, ni njima ne padne oko. Pa čak nije glezu ne padne oko. A lovim ludačama što baš nešto pevaju neki milioni prodali djavolu dušu, promovišu vakcine, e, njima pada oko. Pa, kako da vam kažem? Ovaj, neke stvari možda i nisu slučajne. Dobro, Micka, daj da vidimo šta je sledeća vest. Ne, to mi nije, evo mi ga pivo ovde. Jau, 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 stani, nemoj da ga puštaš, ne, Mico? Ne puštaš. Nemoj da ga puštaš. Ovo je, ja sam se ljudi smeo toliko danas popodne ovom snimku. E, i moram da se zahvalim Sekuli. Znači, to bi puštao, a i što sam ga pustio na repeat jedno dva puta. A ovo je, ovo je meni bilo potpuno fantastično. Šta je u pitanju, ajde, neću veliki uvod. Konačno se pojavio neko iz regiona, ovo je funkcioner jedan politički sad, nećemo da ulazimo koji šta, ali iz regiona je čovek, a ova cena struje je vrlo slična u celom regionu, i konačno se, evo, pojavio neko da građanima lepo, jasno, sažeto, a pre svega kristalno jasno objasni kako se obračunava cena struje. Evo, molim Režu da pusti snimak. Kako se obračunava? Znači, jednostavno se obračunava, tako da se to podijeli sa 250 se po 250 se po 250 jeftine i 250 ove skuplje, a po 100 skuplje do 500 i po 150 ove manje i 150 više preko 500. Znači, 300 će ući u kategoriju izad 500 kW sati, a 500, znači do 500, svakako ovo dva puta 250 daju 250. I tako svaki odnos, znači potrošnje između manje i veće, ako je odnos 4, 60, 30, 20, 30, 70, svaki odnos se preračunava po toj formuli. Je li prošli snimak, Vico? E, dobro. Dakle, pošto je gravci. Evo, čovjek lepo se objasnio. Znači, iz prve tačno provališ kako i šta i sad svi mi tačno znamo kako. Zašto nam baš tiže to lik i račun za struju? Samo slediti njegov pusta. Znači, kao što je rekao čovjek na kraju, formula je vrlo jednostavna. Stvarno, i on se baš kasnije u intervju učudio zašto je kod ljudi tolika konfuzija sada. Kako se tačno i zbog čega naplaćuje struja, ne znam, kilova, da li imaš uljeni radijator, da li se greješ na gaz, da li se greješ na plin, da li imaš onu kućnju, da li imaš, ne znam, ovu grejalicu malu ili šta već. Mico, a sad mi u porukama ne možemo da vidimo da li gledalci koliko su zahvalni zbog ovog priloga i da li možda hoće da ponovim ovo da mogu da zapišu? Ne, ja mogu, mogu samo na YouTube. Dobro, dobro, ajde sad šta je tu? Toliko je jasno da prosto ne mora ovo što ponovo se gleda. Ok, Micka, ajde da idemo na novu vest iz inostranstva. Evo nam ga i Gorče, evo nam ga i Gorče. Ajde, prvo ti otvorenja, poštovni gledalci, a znam šta mu se desilo, pa znam šta mu se desilo, znam čega je bio akter, ali on u takvim situacijama u stvari je najbolji, kad je frk, kad je normalno neko stanje ovako sad, dobro, voli čovek on da popije i da se druži i sve, a kad je kriza, nemate bolje čoveka od Viktora za to. Izvinjam se. I jeste bila krizna situacija i nisam se ni ja raspitivao svim detaljima, a kom bude teo da vam kaže reći vam, u svakom slučaju jeste sve okej, a i nešto mi je zvučao sad zadnji put, ja baš ovo sad što se čuli pre tri minuta, zvučao je prilično raspoložno. E, dok se Igor ne smesti u fotelju, Mico, molim te reci mi šta piše na ovoj vesi, ja nemam pojma šta piše ovde. To je neki tvicam, nešto i... Jao, da, e, daj, daj, okej. Ima jedan lik Liberaš, zove se Pero Jović. I na Twitteru ima ime Pero Jović. I ja neću ošto da vam pričam šta i kome se on obratio, 
kakvu je, ne znam, komparaciju napravi i tako dalje. Nadam se da neko od vas ima Twitter, da može da ga nađe i da može da mu se obrati posle ovog screenshota koji ću ja da vam pokažem. Dakle, Pero Jovović, Liberaš, deci Igore, Mico, daj pusti! Pusti dok se ja smestim. Pu, eto. Gdje si uče? Eto si lep. Kako uvijek bi uče? Čekaj, ono nije bilo zezelje, ono je bila istina. Ma i ti bre, kao gospodin i gospodin Smitu uče. Sačuvaj Bože. Juh, napokon je ponovno si. Sačuvaj Bože. Ajde, Mico, smesti ga. E, se mi sad čujemo, čujemo se. E, pa, dobro, ja, pa zato neću nja pita. Čekaj, neću gledati ima sada pričaš ništa. Gdje mi što? Ajde onda ispričaj, zato što su zaintrigirani. Uzmi, otpij, 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 otpij. Tako. Tu. Curi ti se. Curi ti se stane. Mica, si ga namestila. Evo. Igore, javi se, gledam se, ja vrate, uživo se, vrate. Dobro, ja ću svima, izvinjam se što kasnim. Nije moja krivica, ne snima na mili dvije. Dobro, reka. Čekaj, ovaj... Evo, pošto i gledajci, čekamo da kamere, a lepi je, lepi je, obrija se se. Da pogledam komentare, brate, ja vidim da ti grmiš od 200 večeras, brate, to ne zna se šta ekskluzivni od čekanja. Brate, ti kad si rekao neće me biti, ja sam krenuo da tražim, jer tu sam naleteo na ovaj Washington Post, rekao ovo skidaj. Kad smo se čuli u 10 do 8, ja sam bilo na ovom sadu. Ali evo, brate, u ovom sadu ova priča... Crna mačka prešla put, brate, i onda je nastao haos. Brate, mili. Je li Igor u vidiku? Malo sam prišao s tog prvom deliktu. E, to kaže gledacima. Rekao sam Vuku, bio sam na nekom polo službenom putovanju. Polo službeno, polo zabavno. Da je neki prijatelj njegovom ženom. Ona je onako jedna kickboxerka malo poznatija. Ovdje kod nas, ali neću kažem u koja. Dobro. On je onako bodybuilder sad u perspektivi. Jedan od ove mlađe generacije. Pređe nam. Sve je bilo okej. Jesu malo oni strelice, već od Beograda mi kad smo krenuli. A što oni su bili kod tebe u kolima? Ne, ja sam bio kod njih u kolima. Aha, a ko je vozio? Bodybuilder. Dobro. I brate, bili smo tamo u Novom Sadu da radili, to je bio neki poslič, neki koktel, banketić, ja sam to nešto fotko, da napišem neki tekst. Bilo je tu nekih strelica, ne mogu da kažem onda na početku. Stvari, meni je bilo čudno što oni mene zovu, jer mogu da to prođe bez mene, ali kod im pravim društvo i usput kao da odredim nešto. Reko, ajde. Međutim, kad smo krenuli nazad, pređe mačka pot, crna mačka. Ne, ne, još se mi zjezamo, ha, 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 kad je nastao da je haos. Brate, on je naoružan, ona je naoružan, odušao je na hladnim oružjem, on vatrano ima dozvolju. Lele, lele, u svak slučaju završilo se, posto smo vozili šesto na sat, stigli smo vamo. Opet je vozio bodybuilder, ona je bila u kolima. Pa ne, ostali smo svi u kolima, mislim, ali trajala je, prvo je trajala jedno pola sata, brate, pokušao je ubistva sa obostranom. Kao gospodin i gospodin Smit, samo dešava se sve u autu i oko auta. Pa čekaj, znači u autu ova potegla noža, ova je potegla pištolj. To je više kao neka katana, ne znam nije kako se zove ovako, ali ono za harikiri se je puko. Oni nožići nisu ni mačevi, a nisu ni nož, nego onako. Brate, znači ne zebavaš se, vidim da si malo bled, da si... Ali sve je dobro što se dobro svrši, što kaže naš narod, brate, nećemo dalje o tome, ovaj... Ajde, sredi se, popi pivce, pogledaj komentare, videli ste ovo za gospodina ovoga idiota Jovovića. Mico, ajde, ja mislim da imam još dve strane. Koliko ima? Još jedno. Ajde, stavi mi da vidim koja je. Pa taman, ček, ček, vidim, brate, ne, a, pa dobro, ovo i nije, ne, ovo sam, dobro. Ovo sam htio, u stvari, opustim u onoj uvodnoj, moje objavi kad sam pričao o svjetskom prestu. U svakom slučaju, ajde, pusti snimak. Može. Ovo, puštovni gledoci, je bilo slavlje Marokanaca. Širom Francuske, mislim da ovo slika iz Pariza, ali bilo je mnogo gore, nisam hteo da stavim sve živo, zato što su i neki snimci bili, nisi znalo ko pija, ko plaća, i tu realno nisi znao za koga da navijaš, jer vidiš da ovi napadaju, a naravno, dobro, navijam i za braću. Neko uči da su na Marokanci istorijsko legenda na braću. I oni i gruzici. I sad šta je? Azerbejdžanci, Azerbejdžanci. Azerbejdžanci jeste. I ovaj Nurgadaj, kao nekako. 
I sad šta se da... Oni su napravili potpuni haos u Francuskoj, oni su ljudi tamo pucali po onoj milici, a potpuno je nebitno da li izgube ili ovaj pobede. Inače, oni su bili najveći iznenađenja u ovo svjetsko predstavstvo, svaka im čast ljudi kako su igrali. Znači, oni su igrali duplo lepši futbal od Hrvata, ali, nažalost, nažalost, Marokanci ne idu na penale. O takozvani Hrvata. O takozvani Hrvata, ali, nažalost, Marokanci ne idu na penale, nisu uvežbani u tim penal varijantama i videli ste šta se desilo. U svakom slučaju sad se malo sredilo, ali kako je meni izgledalo, a tu informaciju sam baš prodiskutuo, sedim od mojih gostiju skoro, recimo, evo, sad, ako gledate tri najveća grada u Angleskoj, Manchester, Birmingham, London, tamo se sada manji postotak ljudi, manji od pola, deklariše kao da su hrišćani. Ili šta god, brate. Belci, hrišćani, znači više ima bilo koje druge vrste nacionalnosti, da li su to migranti, da li su to starosadni, šta god da su... Veri ispovest nije nacionalnost, samo malo da ti ispravim, brate. Šta, škoti? Veri ispovest nije nacionalnost, mislim, nije, kaže, ima drugih nacionalnosti, brate, može da bude, brate, ima rođanac... Ne, treba se kaže, naciona, naciona, jel, jel, pa znam, brez... Kategorija... Kategorija. Stanovništa, demografski kategorija. Dobro, druže advokate, nisam te prepoznao krvni delik, možda mi kažeš bilo... Da izađu ja da raci sad, da ovdje sam misio, brate. Ajde, sad je... Mico, oćemo da krenemo sa budovim uvodom ili sa domaćim vestima? Ne, pa nastavimo da završimo od tvoje strane, nemoj da krenemo. Nemam ja više. To je to. Pa brate, završavamo misiju, to je to, ja nisam ništa ni spremio. Zvijezda se, evo pitao i ljudi, možemo da krenemo sa tima. da malo još dodatno se prokomentariš ovo svetsko prvenstvo koje ja nisam gledao tako da sam vrlo stručan da ga komentariš to je gledao sam ga kroz prizmu komentara na Facebooku i neki klipovi koji su mi iskakali to ali ti si čovjek bio pasioniran ti si gledao, ti si gledao sve utaklice pa nisam sve ali polofinala, četvrfinala, to se odgledao možda nisi gledao Senegal, Holandija 92. nebitno ali ovo sad si gledao i sad prvo ti reci kao stručaj ja ću onda dati iz pozicije mene kog ne interesuje Vidi, ja sam gledao s njima to otprilike objasnio na početku emisije. Bilo je dobro svjetsko prenestvo. Gora kukus je ova naša svinjarija sa ovim tim nekim aferama seksualnim što se desilo u reprezentaciji u kojoj su upletene dve žene i tri futbalera. Kako je spravo kako smo dobili informaciju, jedan i jedan, ne, nije, bilo je dva midžeta, to je sad skoro izletelo. Ovaj, i fantastično finale, finale je bilo totalno suludo, ja, eto, to nisam prokomentarisao gledacima, mogu misliti koliki je bio broj srčanih udara i koliko je radila ambulanta u obe zemlje. Recimo, baš kad je Mbappe dao izjednačujući gol, kad je ispona i penal u 118. minutu, znači, to je dva minuta pre penala francuzi izjednačuju. Mogu misliti ludnicu u Francuskoj i ludnicu u Argentini, ali suprotno, a obe ogromne zemlje. Ali na kraju, ja mislim, se završilo onako baš kako treba. A šta je gledalci kažu? Šta su pisali? Ne, rekli su da bi volili da čuju naš komentar na to. Isti zadovoljan ishod doma. Pa nije, najžalije mi je najžalije mi je najžalije mi je što su po katoličani Srbi ponovo preko penala umesto da se srode lepo kažu brate idemo tamo ko smo i šta smo, a ne da izigramo ove neki cirkuzanere i stalno na penale onda smo kao treća na svetu zemlja. Ovo što to me bolelo Ba, bolelo, nerviralo me, naši su me nervirali, zbog toga što nisu igrali kao što su igrali, nisu ni igrali toliko loše, ali je vidjelo da nešto tu fali. I naravno sviđa mi se što je pobedila zemlja koja će biti buduća članica BRICS-a, a ne neka zemlja koja je znat u pakta. Dobro, da, to se nema vidio svi kao gledaju tu sportu. Prvo, Hrvati su govna. Tako zvani. Nekako je na država je zločinačka, brati, država, tako, ali sad kao jebi ga, žao mi, meni je žao što postoje. Pa sad, da li su pobedili na penalu u nekom idiotskom sportu, u nekom još idiotskim takmičenju, to me zabale patka. Znači, meni je žao što Hrvatska postoji kao država i to je jedna velika nepravda prema Srbima najviše i znači to je najveći problem. Najmanji problem je da li oni pobeđuju u nekom sportu ili ne. A što se tiče, vrate, o Argentinu i Francuzi, naravno, Francuzi mrzim, volim da se Francuzi uvijek desi nešto negativno. Tako da to sad Briggs nije Briggs, vidjet ćemo šta će tu biti, sutra se promeni vlast, izdaju okreno sa Amerima, razumeš, to ne treba. Ali, vrate, sve što se loše desi Francuzima je dobro, 
Tako da, bez obzira što znam da ti daješ bliski odnose sa gospodinom Pompidouom, a i tamo Argentina ima pun kurac ovih Hrvata, Ustaša, razumiš koji su tamo sad... Dobro, tamo su sve hila, ali nisu Argentinci krivi. Ali eto, sad trenutno, pošto više mrzim Francuzi nego Argentinci u ovom trenutku... Bete, ali ima neko koga voliš samo ovih iz Kenije? I delimično Srbe. Pa Rusi. Belorusi, da, Belorusi, Jermene, Jermene, da, 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 dobro, 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 tibetance, amiše, mormone, jel su pitali gledoci još nešto tamo? Da, ne znam, ne vidim da li su pitali još nešto, tako da možemo na domaće vesti, ja sam čitave četiri domaće vesti spremio, ali... Možemo da uključujemo ono gledoci? Ali možemo, da, nismo dugo imali uključenje, brate, i vice je spremna kao zapeta puška, a i vidjet ćemo šta se dešava, evo, mi se ovim pustimo na evo, idemo na domaće vesti. Hoće da vidim šta se desimo među vremenu, skažem, danas mi je dan bio turbulentan, tako da... Da vidim... Ovo priča zvuči absolutno jezivo. Nisam što se kaže da se se tom zedrisao. Igore, u kadru si. Poštovani gledoci, idemo, Nico, samo divim, ja nisam poređao redom, daj nam tu vest oko popisa koju smo stavili u naslov. E, to. Znači, samo da vidim da nađem i tačan podatak, ovde ga nema, ali za deset godina vladavine Aleksandra Vučića, I zašto prvi rezultati popisa? Znači ima nas pola miliona manje. Znači u zemlji koja je apsolutni ekonomski tigar sa najvećim privrednim rastom, najmanjim ruficitom, šuficitom, najvećim stranim investicijama, najvećim procentom stranih ulaganja kroz procena direktnih investicij, Greenfield investicija, pa kroz stopu inflacije retroaktivnu, smo ipak uspešniji od Nemačke. A nisi smo još što smo se digitalno emancipovali? To da ne priča, smo se digitalizovali, da sve dobijete digitalno. Evo, u toj zemlji ima ovakvom brojkom, kako su danas rekli, 495.975 ljudi manje, odnosno broj stano, znači ne Srba, znači državljena Srbije spao na 6.690.000 1887. E sad mene ovo malo budi, ali ja verujem da će se narednih dana baviti i opozicije time. Nešto me ovaj sad broj stanovnika mnogo posjeća na broj brate upisanih birača u biračke spiskove. A i ne znam da li će da se poklopi onaj broj što je buze onu pomoć što je davala država, razumeš? Punoletnih građana, nešto mi se tu brojke ne uklapaju. A prate, bilo je ljudi koji nisu teli da učestvuju? Pa da, ali opet će ove cifre da budu... Mi što nije teli da učestvuju? Da, da. Pa nije to toliki broj i popisivači su mogli da te popišu i da neće da učestvuš. Pitaju komšu kako zove, kaj ludi Milojko, brate, ludi Milojko. Žena. Znači, popisani su svi, znam kako su radili popisivači, to uopšte nije toliko precizno, brate, bilo kao što je bilo. Tako da, evo, čestitam srpskoj naprednoj stranci na velikom stvarnom uspehu. Ja verujem da su Vučićevi rođeci i u Albaniji i u prirodnoj državi Hrvatskoj i vrlo radosni i srećni rezultatima njegove vlasti da strepe, da drhte. Kad pomisle šta da je ostao s ocem i da je bio kod njih i da je došao kod njih na vlasti i kakve bi posledice imali. Ali eto, to je tako naravno. Naravno, to će biti naravni dana, će biti i Bokan i bit će svi drugi koji će objašnjavati da je to slika svugde, da to nema veze s vlašću, rat u Ukrajini, skok cena gasa, to je sve to. Ljudi manje prave decu, kriza, inflacija. Sve jeste, što bi rekli, jebi se narode, misli šta hoćeš, nije Vučić kriv. I slično, treba Vučić da vam pravi decu, ima da kaže, pa jel vi hoćete Vučić da vam pravi, jel Vučić kriv što vi ne pravite decu, znači očekujem tako da će neko da priča na... Ne možda zamisiti, brate, ne želiš. Pritom je ovako nežan, brate, među njima mogu da me ubiju oboje, mislim, mogu da nastradam, pa sam je bilo pitanje od hladnog ili oružja, i od udarca sam mogu da nastradam, ali nebitno. Ali nećemo o tome, ali evo, brate, imamo te rezultate i ovi su u stvari zanimljivi rezultati, imajući u vidu da je Vučić kada od dolazka na vlast govori o demografiji, borba protiv bele kuge, la 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 la, priča je o svakati čas Mučiću, stvarno si zadosi Srbiji, do duše, a ne bele kugi, jedan jak udarc. Pošto je kada ja nemam šta da dodam na ovo, vidite i sami, ima nas sve manje. Mislim, na Infomuku nas ima sve više i generalno nas ima sve više koji smo protiv Vučića iz razloga identičnih, zbog koji smo Igor i ja protiv Vučića, a ne oni koji gledaju N1 i Novu S, pa jer su i oni kao ona Marinika. E to je na slavi bilo 
u ponedljak katastrofu. To sva sreća da me ovaj... Znaš ono kad je utihne malo slava, pa ostaneš sa dvoje, troje. A i on popio i ja popio. I sad, znaš, sučelimo se. I ovam ona sva sreća da nije bila tu itetka i oka. Ali dobro, to bilo je sve na kraju lepo. Izgrljali smo se, izljubili smo se. Uglavnom, galamilo se. Popis nam je katastrofan ljudi. Umesto da imamo 500.000 ljudi više, imamo 500.000 ljudi manje. Znači, upravo se dešava ovo što vam priča Bill Gates, Prince Harry i ovi ostali... Ludaci. Prince Harry Potter. Prince Harry Potter. Da je najbolje da nas bude što manje, da nas i onako ima previše, a i ovako žene imaju probleme sada da zatrudne muškarcima kvalitet spermatozida od jednom zadnjih 10, 15, 20 godina. Uopšte nije tako dobar kao što je bio ranije. Napadi na porodicu sa svih strana, onda na sve to dođe ovaj popis gde vidiš da fale pola miliona ljudi, brate mili, a i su vremena imaš predsjednika koji ide okolo i stanlo Kenja, kako on je borba protiv bele kuge, vraćaju se naša deca koje su otišle u inostranstvo, sve je fantastično, zlatno doba, golden age of Serbia. I evo ti, dođeš da ti popise i zdravo, piši propalo. Igor. Ne, ne, pa ne razumeš ti to, ti nije vučiš. Pa znam, idemo, ne može vučiš da napravi decu se. Apsolutno, to je apsolutno tačno. Ali dobro, idemo dalje, idemo na sledeću vest. Dobro, e, da imamo. Ana Brnabić, na jevici smo oroženog sukoba izbog jednostavnih poteza Prištine. Ana Brnabić, devijantna lezbika, brate, ne je normalna. U ulazi statiste koji statira da je premijer Srbije, da bi mogo ući da radi šta hoće. Pa mi smo rekorderi u jednostavnim potezima. Mi od dolazka učića na vlast učemo jednostavne poteze. Jednostavno smo ukinuli opštine, jednostavno smo ukinuli civilnu zaštitu, jednostavno smo predali sudove, katastar, telefonski broj, elektrosistem, povukli zadnje tragove srpske policije. Znači, ako je neko vukao jednostavne poteze, to smo mi. Tako da, i sad si ti došao da nas obavestiš da smo u nivici oroženog sukoba, Posle, pa dobro, ti nisi od početka, tu ti se uključuje 3-4 godine kasnije. Skoro deceniju, brate. Pa ona je možda 6-7 godina, nije ona od prvog dana u SNS-u, ona se kasnije, brate. Nije, nije, ali tu je muva se. Nije, nije, ona je nešto, čak u na početku su se s njom, brate, svađali, pa su se dogovarili, pa su podeli para, nebitno. Ona je bilo ekipi sa nekom sestrom Kori u Dovički, pa su oni nešto tu mešetarili, ovi elektroparkovi, pa su onda oni sjeli i dogovarili se, brate, daj vjer da podelimo lovo, nebitno. A kako Aja Wolf, ne, kako se ovo, znaš ono kao neka balerina što je... Aja Mung. Ne, ne, gledalci znaju, Aja Jung, ne, 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 Aja Jung. Za koju niko ništa. Ko niko niš, niko ništa. Dobro. Ovaj, i sad nas, niko, pazi, Ana Brn, ovaj, kako se ovo, Vučić nas ne obavešta, ni vidi smo rata, ni Vučić nas, to je sinas. Znači, Ana Brnabić nas, znači, evo, brate, spremni smo da kapituliramo. Mislim, ja ne znam što da kažem. Emnas ima pola miliona manje. Pa se sad dokle je Srbija došla, pa kad gledamo... Ne moraš, ne moramo da idemo sad... Možemo da krenemo od Nemanjića. Neko će kaže, trebalo bi to i ranije. Kažu, dedo je bio Ustaša, brate. Nije bitno koja bi ona bre žena, bre fikus... Pa se sama žalila na sije, ne mogu da izabra za primirku, samo zato što je lezbeka. Znači, Vučić je odlučio sve mu bre nebitna krvetina koja dolazi, jer suština je da Aleksandar Vučić i njegov režim, čiji je Ana Brnabić deo, jednostrano predaje sve što, znači, od potpisivanja Britskog sporazuma. Su predali sve što su mogli da predaju jednostrano. Šipteri, znači, ta zajednica Srpske opštine je od početka u Britskog sporazuma. I šipteri ne daju. Sad smo došli i na kraju ono se dešava sa ono što smo rekli ako je neko pratio ranije emisiju, pošto su sve predali što je bilo dole, što su mogli da predaju, osim školstva i zdravstva, i od Šipteri što bi plaćali lečenje školovanje srpske dece, plaćajte vi, i ako ja podržam da Srbija to plaća, genijalci su došli na ideju da povuku Srbi za KPS-a, iz institucija, tako da sad imamo šiptarski KPS, takozvani KPS, znači samo šiptarsku policiju, i sad imamo tu bizarnost, imamo barikade, 
A imamo i šiptarsku policiju koja je tamo, znači te barikade nisu zaustavile, pa sad nema KPS, znači u Kovskoj Mitrovici je šiptarski osnov. Ali daj da kažemo da je pre četiri dana smo gledali uživa sa se kršćaju, da je došla naša milicija s naše strane sprečavala da naši ljudi idu na barikade. Znači imamo dve strane barikada, s jedne strane imamo našu policiju, a s druge strane imamo Vučića u šiptarsku policiju koja je mu on omogućio da presmrde na sever gde je ranije. Nisu mogli. I sad imamo bizarno da su neki Srbi, meni je žao njih, sluđeni potpuno, drže neku barikadu tamo, a bratu, kroz Kosovsku mitricu se šetaju rosome. Ne znam šta, koju svrhu ta ima barikada. Da. Mislim, ja ne razumem, možda će Vuči da mi objasni, meni sve to lično pret... Izvinjavam se svima, ja znam da su ljudi tamo iskreno tamo, ali što pre, znači, motke u ruke srpsku ljestu izudarati, brate, i istirati ih na južnu stranu. A onda sve drugo se reši da krenete da vraćate institucije sami, ih formirajte jer govna naprednjačka neće. Jer ovo je, brate, smešno, znači sludili su nas ovde, sludili su vas tamo i kao rezultat imamo to što imamo, da sada na severu imamo naoružane šipetare jedino koje ranije nismo imali do dolazka Vučića na vlast. A ovaj se sad setio, posle 12 godina, kad kompletno Kosovo i sever Kosovo i Kosovo sve, i svi Srbi tamo vise na registracije koje ćemo mi da sredimo ove godine, sad se setio da podnese zahtev da dođe do hiljadu naših vojnika, pa evo Kvor danas odgovara, kaže razmotrit ćemo. Razmotrit ćemo. Vaš predlog vidjet ćemo. Ne, ali podnosi tako što kaže, znam da će da nas odbiju. U fazonu molim vas, odbite me. Pa... Molim vas, odbite me. Pa ja, pa, Igore, a ko je ovo epizoda? 120-a? Ovo je, brate, više, ona mala nevesta, ona indijska serija, brate, imala manje, brate, epizoda nego Vučić, brate, ovih idiotskih plaže. Ne, 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 ali epizoda info muka u kojoj mi isto ovo pričamo. Ja ne znam, brate, ponavim ovo. Brate, ja ne znam koliko info mukova istu stvar. Je, ali oni vesno to radi, evo sad da uđeš, brate, ne znam, glupa, majmo, informer je najgori, na primjer, ali svi su stvari najgori. Na primjer, Alo, sigurno je neki naslov Vučić. Ne, ba da, da, da. Nešto, ono, skida. Uđeš na novosti, što je najgore, uđeš na ove ruske medije. Nik podržavamo tamo, brate, Zare, Gori, Bahmut, Bahmut. RTR, RES, znači Russia Today, Srpska. I Sputnik ista sranja prenose. Vučić izjavio... Ali nešto se sranja, nego se vidi se da Sputnik iz nekog razloga podržava SNS. A tim ljudima iz Sputnika, ja ne znam da li je njima jasno da ovde većina ljudi koje za Rusije ne možda podnese Vučića da je jedna samo, ma pitanje je da li jedna četvrtina ljudi onako kao i simpatija prema Vučiću glasa za njega, evo ljudi iz Sputnika, ja da vam kažem. Pa sad tri četvrtine glasača SNS-a glasa za Vučića samo zato što ima na nekom minimalcu u nekoj uopštini. Ali evo, gledaj, naslovi za Vučića i Kosovo. Uklonit ćemo barikade kad formirate za sve o koje ništa. Vučić odgovorio zapadu, predsjednik stao u odboru Srba sa Kosovo i Metohije. Predsjednik koji je Srbe s Kosovo i Metohije natirao sve da predaju šimtarima. Znači, i na kraju ih natirao... Nekaj, neko je skinu uniform. I na kraju izađite, znači, prvo ih natirao da uđu u šimtarske institucije, sad ih natirao da izađu u šimtarske i ostavio ih, znači, kao na ledini, brate, gole. On je, znači, stao u odboru na njima. Ovdje imao strane trupe na svetkoj srpskoj zemlji, Vučić odbrusio zapadnim silama osobu paljbu po kvoru. Znači, to su naslovi, brate. Da, a to me podsjeća kao kad je ono rekao sada lično, kad bi me Jozef Bajden pozvao da otkažem, da poništi svoju odluku da neće biti pederske parade i onog Euro Week Pride što god, ja to neću dozvoliti, možda me pozove sad kogod hoće. Pozove ga onaj Kreter što je sedao sa šiptarima tamo, kako se zove ovo budala, što je sad u Beogradu ambasador, ono budala, američki ovaj, Hill, Hill, da, pozuka telefona, evo ga, evo, Turci neki paradiraju tamo, skidaju, vidim se, Anus ispred crkve sa toga, budi bog s nama, najveći broj ludaka, frikova, veštački, Isus, oni i dalje, oni vulim te noći pričaju, ne, 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 nije bilo parade, kakvi, ništa, ništa nije bilo, pa ko je šetao, idiote, e, a, e, e, A to isto sada prenose ti mediji, Vučić stao u odbranu Srba sa Kosova. Vidim u razeru moj, na popisu nas ima pola miliona manje. Ti mi pričaš da je zlatno doba. Boriš se proti Bele Kugi ima nas pola miliona manje. Brnebićka lezbejka priča kako ne znam jednostrani potezi Prištine koji si ti izabro 
Sada si ti u odbrani Srba, ti si ih natero da obuku uniforme, ti si sad natero da skinu uniforme. Igor vam već 20 puta rekao da si ti predo sve, da su svi potezi jednostavni naši. I mi vam to pričamo 150 epizoda u Infomuku i neko i dalje ko gleda ovaj Infomuk, i dalje, verovali ili ne, će otići na nekim sledećim izborima za okrušiti Aleksandra Vošića. Ne, evo, samo nek mi neko objasni te barikade. Kažem, podrška Srbima dole. Ma kak je podrška Srbima milijon posto dole? Svim Srbima naše, braći naše. Ali to pre srpske ljisti na Prnjaka. Znači, oni imaju barikadu. Evo naslo u politici i u svim medijima drugim Srbima. Kotska policija uspostavila kontrolne punktove na putu Mitrovica Lepasa. Znači, šiptarska, takozvana kosovska policija. Znači, ko koga tu zeza? Šta se tu dešava? Ko je to predstav? Koje su kako barikade, ako su ovi u pozadini vam? Ja ne razumem, sluđen se, evo, pitat ćemo Zareta, on je bio dole. Mislim, znači, jedno zamlačivanje naroda, na kraju će oni da nam daju, veruj mi, daj će nam zajedno srpske opštine. A neće to zvoliti da uđu u ovih hiljada vojnika? Koje je ništa, i reći je to je to. Mi smo dali sve, dobili smo udruženje građana zajednje srpskih opština, ovaj Vučić da proglasi pobedu. Onda idu registracije do kraja godine. Znači, moram napraviti spisak od 100 retarda, ovi što gostuju po Pinku i Hepiju, koji će ići proslavljati najveću ikada pobedu, nećemo moći da živimo da smo dobili zajedno srpskih opština, a završit će se tako što će Rosu da nastavi da harsi po severu, da patrolira i srpska zajedno srpskih opština će da izdaje oštra saopštenja kad se desi svako hapšenje. Pošto ovo je sad tema da ne zaboravimo, barikade su krenule, zato što je ukapšen jedan, prvo srbim, pa drugi srbim, doduše koji je bio pripadnik. Dobro, i stvarno o tom čoveku, ne znamo ništa, tri nedljeni, gde je ništa, ni da li je živo, uopšte, budi bog s nama, taj, pa, spojim Pantić. I to govori o civilnom nivou Šiptera i mozga Šiptarske administracije, ali eto, ta Evropska unija, koga brani, brani najzaostalije civilno društvo u celoj Evropi. Šiptare, brate. Na uštrb koga? Na uštrb nas. A koga mi imamo da nas brani? Vučić i Janu Brnović. Plaći zemlju, brate. A, do slovce. Dobro. Dobro, idemo na sledeću vest. Može taj Vučić, jer smo njemu i pričali, brate, da imamo čeva se da. Da, kaže Vučić, brate, vest danas... Suočavamo se sa velikim bezobrazlukom velikih sila. Kojih velikih sila? Tvoji prijatelji, otvoreno ti piju već, kako otvoreno? Nije. A, dobro. Tvojih velikih prijatelja Nemaca, brate. Gdje nam stalno popušaju iz flaša. Tvojih velikih prijatelja Nemaca, koliko si nam puta rekao, brate, naši prijatelji Nemci, brate. Ono i... A ne, Angio, a ne, ima fetiš prema onoj, onoj, brate. Ko velja za Madeleine Albright? Macron koji je provodi s tom po 25 minuta u svojim privatnim odajama. Da ne zanemarimo Pompidou, vidim da si ga pominjao danas u početku misli i se ne vrećemo za to. Gde su ti tvoji veliki prijatelji? Igore, vidi, kad krenemo, kad krenemo, a sve znam, ti si u vestima od ujutru do večera, ja sam u vestima od ujutru do večera, ima svoje poslove. Mogu je da pričam ovo, mogu je da pričam, svaki dan ošte nije sporno, brate, fora je da taj neko koji je sa slučajno iz SNS-a ima i gledaju oni ovo, da kažu ljudi. No ne znaju ni naši da nađu Twitch-a, kamo li da nađu SNS-a. A dobro, ne znaju ni naši da nađu Twitch-a. Gledaju Pink, možda se uštiju. Ali imamo jedno iznađenje, lepo. Još je sede. Vraćamo se na YouTube na velika vrata. Jeste. Poštovi gledalci, Infomuk se vraća na YouTube na velika vrata, nisam teo ovo da vam kažem dok Igor nije došao u studio. Sjeni ne zna, ali to je to. Ma zna Šijan, zna, a i dobro, Šijan, moram da ga pohvalim. Šik je donao par odličnih poslovnih poteza, naravno neću tome ja pričam. Uskoro će tu uživo gledati Infomuk, uživo, ne preko YouTube uživo, nego uživo, imat ćete mogućnost ko budete uživo. Jeste, i moći da budete čak i, znači da doćete da budete ono, gledalci koji će da zovu telefonom, zakažu rezervaciju, dobiju pipce, dobiju ovo, dobiju ono, dođu uživo, daju neku sugesticu i tako dalje. Ali ima nekoliko projekata paralelnih, ja imam jedno tri projekta paralelnih koje je neverovatno, ali istinito. To ne pričamo. Šijan započe... Ne, nećemo pričamo. Nego sa Šikijeve strane, pa znaš kako je s njim kad se dogovaraš? Brate, utorak sve rešao. Ovo je sve sam započeo, pola je već sam završio, 
I samo nam je javio. To da je Vuči znao zubi ga da bude glavni na projektu Beograd na vodi. Do sad bi sve bilo gotovo. I jeste. I ja sam sad, ja sam zapanjen. Tako da Šiki, vrate, za ovo rispekt, ali mora do kraja da se uradi sve. Mora do kraja, da. Dok nas nesednu gledalci da nas gledaju ovako na metara, vrate, sede pio pivo. Šta smo uradili? I da smo na YouTube-u, normalno, ko ljudi na televiziji i sve. Veliki povratak na YouTube, nema šta, vrate. Jeste. I da, evo, evo, i da je malo i jedan, ovo je možda apel, ako neko, znam, vidim, čujem, sad se otvara Russia Today uskoro u Srbiji. Ako se njima, recimo, sviđe, ako im fali koncept jedne lepe, zabavne, porodične emisije, evo, Igor, ja smo tu, pa ako nas budete pozvali na razgovor, doći ćemo, što da nećemo. Tako, Igore? Rašo, tu nekako se zavu, doći ćemo na razgovor. No, moramo na engleskom da pričam. Pa dobro, ti, kako se zove... Kaže ti gledala, pošto nešto ti se tu dešava sa, brate, kosom, kaže da se ošišaš na fratra, kao bila bi fora. Pa jeste nešto i se, pa ne, ja imam, gledajci, znate šta je meni? Meni je veća alopecija nego što mi je ćelavost. A isto vremeno i ćelavost, ali je manja, alopecija mi je glavni problem. E sad, ovaj, to što mi je sad gova, sad ovo našo, mene da ovaj zemlje. Znaš je sveti vuk. Ali stvarno imam, a šta sad da radim? Alopecija mi je baš tu gde je taj frater sindrom. I šta sad da radim? Šta da radim? Ako zbog toga neće da me gleda, evo ne mora. Ja, kaže, gledalac kao namerno je podnao zahtek foru umesto UN-u, što se možda i slažem, treba je da podnesu UN-u, mada kvor, ja mislim i po foru, ali on je trebao da prvo da podnese zahtev Rusiji i Kini, znači da Vučić želi da pomogne Srbima na Kosovo i Metohiji, uputio bi zahtev Rusiji i Kini, na isti način kao što je baš Šrel Asad uputio zahtev Rusiji, Kad je bio u problemu da se uključuje rešavanje problema u Siriji, videli smo kako se to završilo, to je se još uvijek traje, ali se je preokrenula situacija da pošelju oni mirovne trupe i treba da ponese zahtev da se pregovori vrate u Ujedinje nacije. Nije sporno, to mora da se potvrdi rezolucijom. Neću nikad, neću nikad. Ne, ne, to mora da se potvrdi rezolucijom, nije sporno, a ti, druže, podnesi zahtev i onda ovima sada koji kažeš velike sile, kažeš popušite mi, ja se izvinjam, gledocima, kurac, probao sam, bio sam s Makronom 25 minuta u privatnim prostorijama, ljubio sam mnoge Merkelovi, vi volite samo šiptare, mene ne volite, iako sam i ja šiptar pomalo, ali me ne volite, neću više to da radim, sad, brate, tražim od Xi Jinpinga i od Putina, brate, da se umešaju, popušite mi, ne priznajem vas više, dojeđenja, mršu, pis do mate. Pa, ako bude bila odbijena rezolucija, a bila bi odbijena, ti imaš tu još više kinu iz Rusije. I onda ne kalo, brate, napiše Vučić radi sve za Srbe, ne, ti ćeš od sutra ponovo da im ga dudlaš, ja se izvinjam, što govorimo, sreda je, deca nisu znala da je pomerena, nisu pročitali obeštenje, sredom deca ne gledaju, pomog samo ponedjetkom, znači, brate, sutra ćeš opet da titraš jajca i šolcu, i Makronu i Pompidou ako bude sa njim i ne znam više ko je u kojoj zemlji, brate, predsednik i ovom senilom pedofilu Bajdenu ko je pokroo izbore, što ne bi smeli da kažemo recimo da smo na YouTube-u i kad se vratio na YouTube-u, to nećemo govoriti. Nećemo, nećemo. Da li ćemo misliti? I onda bi mi rekli, evo, stvarno Vučić nešto... Nebo nivo oko kurca ne mora baš na YouTube-u. Vučić to ne... Ali, brate, ovako Vučiću, ne verujemo ti ništa, smraci, pacovčina, smrdljiva. Ja, nažalost, Ja bih volao da grešim. Nažalost, nemam dobro za nošenje. Ne, ne, volao bih da grešim, ali mislim da je sve ovo scenarij. Pa da je sve, znači, apsolutni scenarijo, zaluđivanje i ljudi sad, on, ova Brnabićka nešto je danas izjavila proti Nemačka ambasadora. Ja vam garantujem da je okrenula ambasadu i rekla, jer mogu ja da izjavim, jer se nećete naljutiti, moram, značilo bi nam malo da bude da nešto radimo, ali mi ćemo sve dan damo. I ovo je rekao malo slobodno, bre, ti si naša lezbača, bre, udri, bre, šta hoćeš reci, samo nemam preteraju. I onda ona dali, ja vam kažem, kad god oni daju oštriju izjavu da istog trenutka ili unapred već ide izvinjenje ili nakon toga ide izvinjenje. I gde oni objasne pa moramo da zaluđujemo malo narod da bi imamo ispunili ono što smo običe. I to je cela igra, nažalost, ovdje imamo vidi da nas ima 6 miliona i 600 iljada, što je poražavajuće, a još više poražavajuće, ako stvarno tih 6 miliona i 600 hiljada ima 800 hiljada članova SNS-a, kako tvrde, a od toga, ne znam, 2 miliona glasača ili 3 koliko već, brate, glasa za Vučića, brate, ovo je strašno. Ali nije samo to, znaš šta još mislim da igra? Da nije samo Marić 
to je, nije bitno sad ko, Marić, Pecon i bla bla, da su to sve Vučićevi ljudi i da on drži Happy, drži BDS, drži Pink preko Željka Mitrovića, sa Mulinom u kum, jade, jade, jade. Ko, brate, ja sam ubeđen da on kontroliše i ove jadnike iz N1 i Nove S. Ne, da kontroliš i sigurno. Ima do koje mere. Znači, ima do koje mere i oni mogu, a odatle vidi, brate, ne možeš. A njemu ta igra savršeno odgovara. Kako? Pa njemu odgovara da ga pljuju liberaši, da bi onda mi, kao što smo Igor, ja i vi, koji gledate Infomu, Krezerni položaj, patriotske kanale, patriotske sadrže, sve, 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 a nas ima najviše, da bi mi kao, 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 naš... Pljujemo, pljujemo, ovi su stvarno odvratni i onda nemaš fokus na jednog, a vidiš da je ovaj lud, da je ovaj lud, znači, svi su u talu s njim, mislim, to su televizije, to su zaposleni u televiziji, nema tu mnogo ljudi, to ima sad, koliko ima voditelja, kamermana, ovih onih, i, znači, postoji jako, užasno, jako mali broj medija, gde on čovek ne interveniš. Pa videli ste šta se desilo i na kraju kreva i sa ovim Balkan Infom koji je jedno trenutku je došao na 400.000 koliko već, došao neko i rekao slušaj, ne može više nijedna reč protiv Vučića. Znamo kako se Blitz prodao koji je isto nekad bio perijanica. U suštini ovi novi S1 i jedan kritiku Vučić jer ne uvodi sankcije Rusiji, ali ga podržavaju i da ispuni sve zahte za sad zapada oko Kosova i da prizna Kosovo. Znači oni prave tu vrstu terena. Evo baš kad se povedano novo S uštveno njih i mislim koliko su brate štetočine. Imaju naslov, kaže, srpkinje koje su pobegli iz Srbije i napravili čudesne karijere preko. Znači srpkinje koje su pobegli iz Srbije, znači novinari nova S. Pobegnite iz Srbije, napravite čudesne šljamu šljamasti, brate. Vi nigde jedino, pošto nema dovoljno izdani, bez obzira što je, brate, ovo ludilo potpuno, bez obzira što su ljudi retardjeni i glasuju za Vučića, ali izdajnika nema dovoljno. I ba to što nema dovoljno, onda vi potpuna stoka sa nove, znači, koja ne bi mogla da kopa kanale ovde u Srbiji, da nisu izdajnici koji su spremni da napišu ovako neku glupost i da stave ovaj odvratni naslov, koji svaki dan imate najgore i najugavnije naslove koji treba da ubijaju ljudi u pojam, da, da, znači naslovi koji šire, brate, defetizam, koji, brate, vređaju Srbiju, koji vređaju Srbije, da vas podsjetim, imali su ono, smo najmanje inteligenta narod na svetu, pozivajući se na američki sajt, brate, koji nema šest posjeta, koji ne postoji, nema agencije, nema nekog istraživanja, znači ima tri slikice na njemu, to je Nova S, ovde smo pričali, znači novinari Nova S, odjebite iz Srbije, idite i napravite karijere, tamo ne možete ni sudove da perete i za to treba inteligencija. Trošit ćete mnogo, brate, feri, otpustit će vas, brate, iz restorana. Znači, to treba da znate koji pokret je suđer i to. Vi ste odvratni, retardirani pacovi, plaćeni da objavljaju ovakva sranja. To je jedino što vas kvalifikuje da bi bili novinari u Srbiji, brate. I nije samo to, vidio sam neki serijal ovih sa, ja mislim da je Sen 1, i sad naravno bombastičan, poluepski, da bi kasnije postao možda i istorijski jedan serijal, Junaci doba zlog. Sad uopšte mi nije bitno... To su nešto da, ali... Ne, 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 uopšte mi nije sad bitno koga su oni tretirali u tome Junaci doba zlog. Nego pošto što razmišljam, pošto živimo definitivno u vremenu sem gledalaca naših, gde je jako puno mediokriteta i površnih ljudi, sa svih strane, svih profesija, svih uzasti i tako dalje. Nova S i N1 su predvodnici retardirano izdajničkog doba u Srbiji. A ono je imalo svoje začetke još od 5. oktober na ovamo, a i pre toga je bilo. I pre toga je bilo. Ali sada živimo najintenzivnije od doba kretena, znači istog polu sveta kao u realitima, koji bi jeli govna da im kažu dobit ćeš toliko i toliko platu, ali moraš da pišeš o Srbima sve najgore. Sve najgore, znači Srpkinje pobegle i onda su procvetali iz Srbije kad su otišli i udale se za nekog incestoidnog holanđanina ili šta vidi. Pa idi onda tamo, idi u tu zapadnu Evropu i napravi fantastičnu karijeru, čoveče, bože, idi, idi tamo se seljake, se buci, peri sudove, peci, pljeskice, šta ćeš onda u Srbiji? Pogledao sam sad koje su žene, 
nikad čuo u životu nekako... A je, a je, 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 ima aplikaciju za prodaju nečega, druga je modni kreator, ne znam, u Italiji. Treći je na OnlyFansu. Pa, bukvalno, brate, ta je neka varijanta i kao... Ali u Francu. Ali da bi imao naslov da su one, one su pobegli sve. Znači, pobegnite odvratni novinari, nove, napravite najveći karijer, dajte nam primer o Zlatnom zapadu, pošto svi toliko sposobni. Dobro, dobro, neće, neće, to ako odete sad, možda, ali već za pola godine, godinu i... Već ste vakcinisani, ne treba vam, brate, ni Auschwitz. Da, pitanje je da li će moći i u Nemačkoj baš da nešto se snađu fantastično, sem ako ne budu stvarno, iz Nemačke sve do jedne imale nalog OnlyFans, ali neki B produkcije, neki OnlyFans, nešto, ono, kao, ono, ova... A u Nemačkoj će, brate, sad će biti velika potražnja za ložača peći na kravlju Balegu, brate. Jeste. Pošto imaju ovaj... Uga treba se kopa, fali naroda. Tamo, dobro. Dobro. Čekaj, smiri se, smiri se. Ne, ne smiri se. Pa kad i baražariš te? Rem prekinu štrajku. Ne, ja sad... Ne, evo sad sad se to da kažem. Čekaj, ovo vrati je paralelna rem. Znači, radiodifuzna agencija... Pa šti moraju da prekinu štrajku? Oni su svi debelo plaćeni, masno, svi preko veze, svi moraju da pričaju šta rade, kako im se kaže. I sad su... Pa to je cirkus najobični. Kakav crni rem, pa to je budala. Pošto su, vrati, imali politički pritešak od ovih liberaških medija, oni su stupili u štrajk, a sad je skupština se sastavili, dala podršku njima i oni su rešili da prekinu štrajk. Mislim, to doslovce pišu. Pa to je sve u konceptu igre, da Vučić drži sve četiri retardirane televizije koje ispiraju mozak ljudima. Pink, N1, Happy, Nova S. Znači, četiri jahača apokalipse. Koja kontroliše Aleksandar Vučić. Državna agencija stupa u štrajk zato što neka privatna firma zahtjeva da je daju, brate, frekvenciju. Brate, ovo su stvarno parodije, brate, večeras. Dobro. Nema veze. Idemo i na lepše vesti. Srbija postoji ipak obeće na zemlju u nedostatku broja ljudi. Naravno, ovih pola miliona nisu svi ljudi. Mislim, nije razlika zato što je toliko ljudi umrlo, iako je sigurno jedan deo mu, verovatno i veći. Ali ogromno nam broj ljudi je napustio zemlju u potrazi da budu jedne od ovih srpkinja koje će uspjeti tako što će otvoriti aplikaciju za pranje sudova online, usisavanje kuća, crtaće one modne kreacije koje niko ne nosi u životu, ali to se pojavi na televiziji, pa se ljudi malo smeju, šeruje se to, ta visoka moda, takozvane i to. Nebitno otišlo je dosta doktora medicinskih radnika, ali najviše otišlo ovih bre dunđera, majstora, radnika, zidari, tesari, varioci, šta je još ima vuče, brate? Pa nisu njeni toliko krivi, brate, moli. Moleri, pasaderi. Oni što dletuju. Dobro. Gaši za nije bio, bi on bi... Parketari. Da on bi zarađivo osam anaka u satu. I, evo, da vidimo vesnicu. Znači, kako Srbije postaje običar za njih? Kaže, minut majstora može da košte do 260 dinara, minut lekara je samo 12. Prosvetare bolje da i ne računate. U svakom slučaju, ovde je tekst, ja kažem, sad je stvarno došlo vreme da se rad plaće ovde u Srbiji. I dalje nedovoljno, ali bolje nego što je nekad ranije. Skočile su te cene, poskupilo je sve. Pričao sam evo o taksiju, na početku je misli, kad sam nisam frapirao je. Dobro? Dobro, u Beogradu je taksija specifičan, ali ovo je, znači, priča je da sada Sve te cene usluga majstora su skočile i sad su oni računali, sad kaže majstor mehaničo da ti popravi nešto, pa sad njemu treba toliko, tram pola sata ti popravi, a to košta toliko i sad su oni to podelili, a doktor ima fiksnu platu, pa kad se podeli doktor o minut, to je 12, 13 dinara, 15, sad zavisi zašto je doktor do 20. A moler 260. A mehaničar uzme 260 za minut jer mu treba pola sata, ne znam, ti za meni lupam, sad nisam majstor da napravim bure, ali nešto, ti za meni ulje, otko znam da ti zameni... Češće se nekako kvare kola nego što ljudi idu kod lekara. Pa ima, idu ljudi kod lekara. Da i mislim i idu, ali... Pa dobro, ali eto, to je računiti. Ali kažem, eto, Srbija postaje obeća na zemlji i ja verujem već do sledećeg popisa, zahvaljujući ovoj mudre policiji koju je Vučić vodio. Znači, to su faze. Znači, ne treba sad kukati, evo, ostali smo bez pola miliona stavnika, ljudi napuštuju zemlju. Znači, oni u stvari namerno napravili ovu situaciju da Srbija postane Eldorado. Evo, ja vidim u ulici, stvarno, znači ima dosta crnaca, arapa, hindusa, vidio sam ovaj prilog u ovim bangladeškim vozačima autobusa, znači mi postojemo Eldorado, znači običana zemlja, koji, znači morat ćemo mi prema Meksiku da gradimo zid. Znači da zamolimo Trumpa, ako mu je ostalo nešto materijala da nam da, 
Да ми изградим овамо, значи кака Мексико. Брате, да я тамо, код мене Космедерски балан, кеја зи ти еден ходрешник. И еден овде на Карабур ми здраво да изјадим. Да се одбранимо, јер, ево, значи, ми смо стварно постајамо сад. И стварно ни е шало, не достатку мајстора. Рецимо, почне сам да видим, брате, странце у перионица автомобила. Истина. Овај, што ми е исто зримно. Украинаца и... Русако, уу, сад сам почел, био, ја га питам, реко, извините... Зади ка легитимишеш. Да, добро, те спискови има неки одавно, они се стано допунјавају. Ове разразне. Не, био, човек нормално с детето, то ово и стоје, ал видим је да причу на ове руско. Фино, нако изгледа, ни не дело је сад ко да је, не знам, чистар сципела. Е сад, ја кажем, па сте ви из ове Русије? A pitao sam nešto za kao, nešto za autobus, nešto. I kaže on, jes, pa rekao, pa dobrodošli u Beograd. I on kaže, pa hvala, a thank you, znaš, kao na englesku. I ja kažem, dobrodošli u Beograd i slatko detenci, rekao, samo da znate, mi smo ovde svi za Putina. A ono, ako sam gledao, ok, i ništa, ja sam rekao, kao, znaš, ja nisam primetio njegovu reakciju. I sad tako malo, malo pa radim s tim Rusi, brate, moraju da znaju gde su došli. Znam ja da si ti, brate, pobeg od puta, niko ti neće ništa. A moraš da znaš da su mi ovde za puta, svi! Ti zapravo sprovodiš sobstvenu mini kampanju za obaranje cena stanova. Pa evo, pa ne, krenući da padaju i cene stanova i to je nešto bilo suludo, pošto ovo je neizdrživo i Rusima. E sad, nisu to ti Rusi, pa iz patriotizma nešto, ili iz patriotizma, ili iz nepatriotizma poskupilo, ili, zajedno sad se zapetljam. U svakom slučaju, pašći cene stanova je ni normalno dovoliko poskupe. Sve će to negde da dođe na normalno, ali što kaže Igor, ima stranaca ko nikad, ko nikad ranije. E sad, kad mi neko dođe i krene se žali da nema posla u Beogradu, on sedi sa majkom i sa ocem tamo u stanu, ili ona, i puše cigarete, ne mogu ja, a koliko, pa koliko je početna plata? Čekaj, pa prvo nemaš ni radnu etiku, nemaš ni radne navike, iz jednog posla mogu da se stvore raznorazne nove mogućnosti, drugo koristan si sebi i drugima, ti se osjećaš bolje, imaš svoj dinar, nezavisno si krećeš, da se osjećaš kao osoba koja sama sebi više vredi. Ne, ti postaviš prvo pitanje sebi, kad te neko pita li imaš posao, pa ne, ne, šta je početno plata 50.000? Ne, ja sam na strani neradnika. Ja se ne slažem sa tobom. Ja ne mogu očima da ih vidim. Kad vidiš koliko, kad vidiš, brate, malog Danila koji se muči, brate, teško i njegove drugare koji su kupili hektare vinograda, dobio neke subvencije. Kada vidiš, brate, a svako od nas zna po nekog ko se vodi da radi u nekom javnom preduzeću opštine, a ne ide na posao i dobije više od te početne plate. Ali što se mene tiče, kad vidi liberaša i neradnika. Liberaša, ne volim da vidim radio, ne radio. Ne, ne, liberaša ili neradnika kad vidim, ili neku ženu koja mi kaže, neću sad, ja neću da rađem, neću, pa ja posle mora se petljati zbog... Ma, neću, evo, neću da ne bi, da mi ne bi prešlo u naviku, da ne bi kad sad budemo prešli na YouTube, rekao... Ovo li neko jebem li vam... Jeste, 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 to je isto, ono, kao, navika, moraš da staneš na crveno, iako nema nikoga, da projuričiš, jedno mi daj zrao, ko što jesam. Ovaj... Ajde, idemo, ili imaš... Samo ovde ti pitam, ovo je baš vez za tebe i ja znam da ti te možda, još dok nismo na YouTube, možda prekomentarićeš. Ovo je oglasila si Nataša Kandić. Kaže, tužna je jer je umrla ova... Je, pošto je brn baba, kao lesbika, premijer, gostovala, to je neki godišnji skup NGO sektora ili ti ne vanjeno sektora. A znaš da je umrla Perovička? Koja je? Latinka? Latinka, da. Ne znam da li ona zna da je umrla, ali ja sam vidio da je s tim. I onda je Ana Brnebić pozvala nevladine organizacije, mislim, koje se finansiraju iz inostranstva, normalno, da osude teror šiptera nad Srbima na Kosovo i Metohiji. I evo, oglasila se, ja nisam znao ni da je živa Nataša Kandić. Pa, kako? Mislim, izgledala mi je... Ja mogu da zamislim... Ne, ne, mogu da zamislim kakva je izjava kad svi znamo. Znaju i ovi što su je plaćali, znaju i liberaši, znaju i svi ovi ostali normalni u Srbiji da se jebala s Hašim on tači. S Hašim on tači. E sad, mogu misli šta je izjavila. Brate, ako je Hašim tači jebo ovo... Pa, brate, oni su antropometrijski su pa. Ne zna se ko je, znači... Nije onda ni njemu lako da ti kaže, brate. Veća nakaza. Užas. Ali šta je... Možda je obrnuo sve. Ali šta je izjavila? Obrnuo je kokozu. Obrnuo je kokozu. 
Tavi kod tako. Te, izvini se zbog ovo je polično. Te, ovo je možda jedna od zadnjih emisija na Twitchu. I, brate, moramo stvarno da moramo se jedna podiška. Ne, moramo da obrnu kokoša. Možda je obrnu, Tavi. Dobro. Kaže, barikade na sjevero Kosova se moraju ukloniti, ako neće onaj koji ih je fizički postio, onda to Kvor treba da uraziti. Znači, ona poziva Kvor da silom ukloni barikade sa poličkom podrškom predsjeka Srbije koji uporo tvrdi da ne zna ko ih je postavio. Tu stvarno Vučić se pravi kurva, razumiješ, najgora ono ove levatire to. Kaže, za danas naša Škandić osnivačica, znači osnivačica fonda za humanitarno pravo i po vukovim tvrdnjama je jedna od konkubina teroriste manijaka Hašima Tačeva. Jeste. Vidi, ako ćemo pošteno, Igore, ona je influencerka na nivou trenutno ova nazvača Kandić, Čede Jovanovića, koji je već treći put, koliko smo ga puta spomenuli u emisiji Čovjek je 100% štucu temu trovali ovog, te razbio poslastičarnicu, te je popolomio onog iz, one, onog lekara nekog iz neke privatne klinike, ovog je gađao reketom, pa je posle opet slomio čašu, pa se slupo s kolima, znači, ako je ne... Znači, nebitna je za svemir, ali, ali, nije zgoreg da kažemo po koju i o kandički. Izvini, moram da te pitam nešto, sam pročitaći ti jednu rečenicu iz druge neke vesti, a ti ćeš mi reći da li se slažeš s tim ili ne. Pa, jedu, dajte. Pa, vratit ćemo se na kandičku postu. Ne moramo. Kaže, prestati se izluđivanje građana, posebno Srba na Kosovu, o povratku pripadnika vojske Mupa RS na Kosovu. Dobro. Prestati sa opasnim političkim igrama, napuštenje Kosovske institucije, zamrzavanje mandata, poigravanje kosovskih Srba koji se ne slažu sa slobu treba institucije poslanika. A ko je to rekao? Ne, pitam te da se slažeš sa tom izvijem ili ne. O, o, vidi, to je izlično, nego, ajde, ajde, pogodim. Ne, ne, da li... Pa kako mogu se složiti s tom izvijem, mene sad pitaš ovde, ovaj, pitaš me ta pitanja. Znači, prestati se uzluđivanje građana, s tim se slažeš. Čekaj, ako je to rekao neki patriota... Dobro, ne biti te koji je rekao, samo pitaj da li ta rečena... Čekaj ja da dovršim svoj odgovor. Čekaj ja da dovršim svoj odgovor. Ne ti sad, ko, ko ona jebote, kako se zove, onaj Ovo mi liči, ovo mi liči, tipa, Šormas, Čeda, Tripicka, Đilas, a ako je, i sad od Patriota bi ovakvu stvar mogo da lupi, mada i za Bokana bi ovo bilo pretirano, ali ta, nije, 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 nije. Ne znam se, Kandička je rekao. A Kandička, pa ta, a pa rekao si, vratit ćemo se na ovaj... Ne kandičko, ovo je baš delo je kao da je kandičko. Dobro, ali onako rekao, malo je bilo trik da vidim da će. Pa kako je trik, žena, viš da je malo umna. Dobro. Ovaj, da završi s kandičkom, znači ovaj... Dobro, to humanitarno pravo i dalje postoji, znači to neko finansira. Sad, pošto ona daje izjavu jednom godišnje... U penziju je finansira država, ono vjerojatno prije penziju. Pa dobro, da. Koliko imamo, čedimo, koliko imamo godinu. Ovo je latinka je fino živala. Perovićka. Brate, šest, ima žena, ima, čekaj, od 76 godina ima, brate, pa kad je jebo tači, koliko imali godine? Pa ko je, pa ako je to bilo pre 20 godina, od uzmi, znači sa 56, sa 56, kugurka prava, brate, sa 56, kugur, a one, te je takve, ove, 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 liberaši, one vole te mentalno za ostale tipove koji ove deluju kod, ove, kod drvoseča, koji samo umiju da kažu, a da, a da, tu i tu i, a da, 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 i nešto što bi, i ove ne zna ništa, i onda je ova, ova, ove dva, tri puta i ove, Nije bitno da li je on sve kod ljudima glave, da li je žuta kuća, da li je on tu nešto zna ovog doktora što je preparirao budi bog s nama ljude tamo što su prodavali srca, bubrege, jetru, slezinu nekome, pa nikom ništa. Bitno je da je nju tači nekoliko puta i sad, i sad ona dan danas, ali nebitna je, mislim, u suštini pričam, evo kandijski je 20 minuta. Evo, pričat ćemo o jednoj bratu ženi koja je bitna. Skoro pa je suprotno kandijskinu. Slušaj, ovo će ti svi, ne, mi će zavetnica. Kaže, Tamara Vučić, na samitu prvih dama i gospodi... Ali smo rekli, ali smo obećali onog dana od uvitru da nećemo. Ne, ne, ne. Smo obećali da to nećemo. Samo smo to obećali. Ovo je državna vest. I za sina. Ne, ne. A to je jedno malo obećanje. Ne, ovo je državna vest. Sad slušaj. Tamara Vučić, na samitu prvih dama i gospode. U organizaciji... Dobro, ima žena predsjednica, nemoj se smešati. Dobro, da. Nemoj odmah da misliš na ove pederi iz Holandije, norečke, ko ima ono beše? Mark Rute. Ko beše švedski premijer, ko ima beše da je muža? O, ima ova, Mark Rute, ovaj, holandžina ima muža pedera. Eto, dobro, da. Ali, znači, prvi dame i gospodi u organizaciji Olene Zelenski, istakla značaj ove inicijative za uspostavljanje platforme za komunikaciju i bliski dialog. 
To je doprinulo da se čuje i naš ujedinjeni glas. Sad ću ja da... A ti liberaši stalno imaju te neke platforme za komunikaciju, istinski dialog, pravo, humanitarno, a brate, najodvratniji totalitarni pacovi, oni zlokobni sa... Ali s vremena i kukavice. Ali da mogu pobili bi na sve sa gasom, oni mu u logore bi nastavili. Ali neće da može. Na samitu, na početku samita, na kome su učestvovali prve dame i suprige premijera Severne Makedonije, Srbije, Francuske, tu je već gospodin Pompidou, Islanda, Estonije, Litvanije, Letonije, ali tu ima tih nekih devijacija. A si vidio našta liči Makronov muž, Bešminke? Ko je to mali neugledni... Ali Vučić je sigurno vidio kad je bio u tim intimnim prostorijama. Krki, znači on čovjek... Ali, brate, mnogo se ova bre Vučićeva sa Olano Zelenski, brate, slizala nešto. Pa on uvek sedi na dve stolice. Kako nije Brnabićka njenu podmetnula da se ona liže sa Olenom Zelenski? Brate, moraš da skreneš se navikavaš, uskoro ćemo na YouTube. Ne, ne, na YouTube. Jer ako ti budeš rekao da li se Olega Zelensko glizala s Natašom, ne znam šta si rekao. Zašto se liže, znači ne... Pao liže u narodnom smislu, ti odmah brate na poviće, brate, u narodnom smislu. Mnogo, te su se čule, pa su se videle, pa nešto je to čudno, pa ovo putila, pa smo slali neka ambulantna kola, mislim, neka im... Znaš da je Zelenski sad u Beloj kući? Znam da u Beloj kući vidio se s pokojnim Bajdenom, koji nije predsjednik Amerike k pokoju izbori, jer u stvari pravi predsjednik Amerike Trump, jer si ikad videli da je Joe Biden ušao u Beloj kuću, niste, brate, zato što mu white hate-si ne dozvoljavaju... Nisu white hate-si, jer si sada, kao onaj što je... Zato što se još broj glasuje... Nisu white hate-si, nego white cat-si. Dok se ne preobroje, svi glasuju u oranđu okrugu. A taj oranđu okrug, nažalost, se spominje svuda. I Arizona Briz. Ja sam sve rekao kako jeste, a zašto se nije desilo ovako? I odmah da vam kažem, odmah da vam kažem, evo nisam te da mračim u prošloj emisiji. Kongres, koji su sad preozor... Evo, gledalci, mole da ne idemo na YouTube. Mole da ne idemo na YouTube. Ne, zašto? Ne, ja imam ideju za tu priču. Nije valjda da gledalci mora. Radit ćemo na YouTube. Ne, radimo na YouTube-u deo emisije koja će biti politički uslovno rečeno koliko možemo, koliko smo u mogućnosti, politička rekna, i onda finiš udaramo, brate, na Twitchu. Jesu gledalci svesni da smo već dobili par mailova od nekih ljudi sa Twitcha, na englesku, koji su zapanjeni, uopšte nemaju pojma čemu mi pičemo i šta mi radimo na Twitchu. I pitaju koje igrice mi igramo. I pitaju koje igrice mi igramo i kao, a zašto nema review kao onaj od Minecrafta ili ne znam, od Call of Duty. Mogli bi da odigramo nekad Minecraft. I vide dve budale koje piju pivo dva sata, pričaju na Twitchu. Jel, mogli bi da uradimo jedan specijal na Twitchu da igramo neku igricu. World of Tanks, brate. Wolfenstein. Ili Wolfenstein. 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 O. Eh, tako. Sad smo otvorili še do pivo. Ajde. O, brate, Igore, sve ti izašao napolje. Posisaj to sve brzo. Tako, tako. Ne znam, brate, izgleda se pokvarilo opio. Nije se pokvarilo, nego video sam ja tačno šta je. Kaže, ali koji igrat ćemo igricu koju on pravi za nas, Alijen, ja se sjećam da si ti to obeći od davnih dana, da pravi neku igricu, brate, za nas, kad je budeš napravio, odigrat ćemo, stvarno imat ćemo jedan specijal. Ne moraju da nam, poštene gledalci, nemojte da nam pravite igrice, što se mene tiče, ne morate više ni pesmice da nam posvećate, pošaljite nam pivo, ovo je, Mico, su ovo zadnja piva u kancelari trenutno. Ja, bukle ostale još dva, brate. Ja ne znam da li... Ja li ima ono burenice što ti maleš, Dona? Pa znam, ali opet zaboravim. Pa ne, pa zvaćemo, brate, obeću na čovek, kad popijemo ovo, popili smo. Milošu, veliki pozdrav i Ganer Spaba, Miloše, ti ćeš biti odušnjen kad budeš čuo šta mi ispremamo i bit ćeš specijalan gost tada kod nas. Nadam se, nadam se od nove godine, pa jedno, prva, druga nedelja, Bože zdravlje, ajde, Bože zdravlje, da kucem u drvo. I ovaj, šta hoću da kažem, da, pošaljite nam malo piva, brate, barem do te, te... Ne, rekli smo, neću, ne, više ništa ne tražimo, brate, prekini, jer smo se dogovorili, brate. Pa nisam za pare kukao već, bre, pet nedelja, zato nam niko ni ne uplaćuje, kad sam kukao, jesu me pljuvali, ali se nešto i uplaćivalo. Ali se i uplaćivali, jesu. Jeste. A šta sad? Ja sam otišao sve na Milicu Dabović, brate. Sad je sve otišao na Milicu Dabović. Mislim da je pretplata, ovaj, ne pojma. Ali ne možeš ti dnju da gledaš ako ne daš pretplatu. Ja sam to rekao Šikiju. Šiki kaže, niste vas dvojice za OnlyFans, vi ste previše, znaš, opet bi bili izbunjeni ljudi. Kao šta, OnlyFans, a pričaju sve vreme na nekom jeziku koji niko ne razume. Mada to je njihov problem, a ne naš. Igore, li imamo mi još neku vesti da uključujemo gledoce? Mislim, možemo da uključujemo gledoce. Imamo još 10 minuta, pa ako hoće neko da se javi gledoce... A možemo i 15-20, malo sam ja kasnije bio. Dobro, da. 
Ako stvarno... Po... Evo, poštovni gledajte, imajući u vidu da je o sreda, gleda nas jako mali broj ljudi koji nas stvarno, brate, prate. Možete se odmah uključiti, evo, kaže, može pitanje ovdje, evo, Twitch pratim, ako imate pitanje, postavite. Možete se uključiti, rado bi se čuli s vama, sa vas nekoliko koji nas prati sredom. Izvinjamo se, ne zna li Vuk rekao na početku, ozbog Svetog Nikole. Yes, sam rekao sredom. Srećno svima koji su slavili, da slavi još sto godina i gledaju Infomuk. Da smo pomerili, eto, na sredu. Jeste, jeste. A od sledeće, idemo opet. Idemo opet. Od ponedeka, niko više ni ne zove. Igore, a što imamo, je li imamo rekordno mali broj ljudi? Pa ne, ne znam, pet to je na Twitchu, manje nego inače, ali brate, pomerili smo na sredu, nismo nešto mnogo ne reklamirali. Meni je bitno da nas gledaju ljudi koji nas vole, sad da nas gleda 100, 200, 500, 6 hiljada, dobro, bit će to, kad budemo radili uživo, brate, moći da ti plati plivo na licu mesta. Jeste, jeste, jeste. Evo, niko nas i ne zove, samo moći da se. Niko nas, ako imate bilo šta da nas pitate, a privatno, profesionalno, a lično, za, e, evo, evo. Ajmo. Biće novogodišnje emisije, evo pitaju ljudi. Igore, evo, jel vidiš bolje na daljinu? Ne vidim ništa, brate. Poštovanje, dobroveče. Dobroveče. E, evo, u programu ste uživo. Ja ne vidim odavde kako se zovete, izvinjam se, ali evo, ako možete da se predstavite samo. Ivan. Bravo, Ivane. Ćao, Ivane. Smederevska palanka. E, živ bio, Ivane. Kaži Ivane, imaš pit... Ja sam Rasilj Ulice za Kosovo i Metohije. A bre Ivan, pa znam i ko nas zove, ovo je inače poznan čovjek. A e, pa divno. Pozdravi za klinu, da ne bude samo za Smedersku palanku. E, tako, tako, vidi sad ovako. Priče. Super te čujemo Ivane, super se čuješ. E, odlično. Vidi, znači, barikade su ovi učiši postavili dva dana pre nego što je ukašen prvi policajac koji je radio za šitna. Zavisi se li to tako. Dobro. Dobro, dobro. Hvala te. Znači, drugo, barikadu umjesto da postavljaju negdje prema šiptarima, oni postavljaju između Srba sa Kosova i Srba iz centralne Srbije. Što je paradoks, znači. Paradoks, totalno pogrešno. Pa dobro, nije pogrešno, nego je namerno, Ivane. Ne znam da li se slažeš. Pa ne, ispada sad da ovi... To vi, znači, Srbi koji služe šiptare, sprečavaju kretanje onim Srbima koji ne služe šiptare. Tako ispada, da znate to. E, pa to, hvala ti, Ivane, što si... Na pojašnjenju, meni malo je delovalo konfuzno sve. Pa, dobro, ali delovalo, ali evo, sad si objasnio sve, sad je sve jasno. Evo, molim te, slobodno reci to još jedan put, da ljudi mogu da skapiraju kako to u stvari sada izgleda. Kao da ovi... Pa, kaži sad ti, molim te. Pa, znači, faktiči, kao da oni... Znači, kao da ovi, znači, i srpske liste prave drugu granicu između Kosova i Metohije i Srbije, eto tako. To jest Vučićevi ovi. Pa Vučićevi, naravno. Vučićevi, normalno. Ti vani su... Ne, ja vidim... Oni odlično sarađuju, sad nisam čuo što ste rekli. Ne, meni to nije bilo jasno, jer vidim izvesti Rosu svaki dan u Mitrovici. KPS sa šiptarijski policajci KPS-a u Leposeviću tamo vamo, rekao, ne razumem gde su te barikade, ako oni mogu slobodno da prolaze sve vreme, to mi nije bilo jasno. Barikade su gore pred prelaz između Kosova i Metohije iz centralne Srbije. Pa sad je sve mnogo jasnije. Pa to je to. To je to, Ivane, hvala ti. A i hvala ti što si... Hvala i vam onda, tako. Hvala ti što si... Redovno pratim emisiju, da znam. Jeste, jeste. E, hvala, hvala. Mislim, i sreda je, malo ljudi zna, eto, ti si se javio, rekao si nam sa lica mesta, baš ono što su realno gledalci trebali da čuju, a to je u stvari isto ono što je Igor pričao u toku emisije i potvrdilo se sve kao apsolutno tačno, a ti si tamo sa lica mesta, tako da hvala ti na uključenju. A Ivan, je li imaš informaciju? E, možda samo još ovo, još ovo samo. Da, kaži nam. Znači, popis u Srbiji je završen, prebrojeno je 6 miliona i 300 ljudi, ili tako? Šesto, šest milijuna šest. Pre mesec dana. Da. Danas kažu da ima skoro šest milijuna i osamsto. Šest milijuna i šesto i nešto hiljada. Što znači da Republički zavod za statistiku falsifikuje podatke. Pa isto kao što falsifikuju birački spisak, falsifikuju podatke. Nije nemoguće ni to. Mislim, to me uopšte ne bi čudilo. Ali konkretno su rekli... Ne, ne, samo još ovo da završim. Isto se desilo u Hrvatsku prošle godine. 
Dobro. Znači oni su na popisu popisali 3 miliona i 300 hiljada hrvatijanaca, a posle su prijavili da ih ima 3,8 miliona. Dobro. A šta je pozadina toga? Šta misli? Zbog biračkog spiska? Zbog čega filuju? Ne, ne, pa najviše da se... Pa narod u jednom trenutku mora da pukne i sigurno se da bi se odložilo to da narod ostane i da spreči nestajanje srpskog naroda. Da ne bude da nas je nestalo milion, nego nas je nestalo pola miliona samo. Više, verujte mi, više. Znači, evo u Smedrevskoj polanci broj je smanje za 20%. I u Rači Hrgovečkoj isto je situacija. 20% manje nego pre 10 godina. A ovo su opštine u centralnoj Srbiji. A Ivane, igrao slučaj, samo da ti kažem. Meni su, pored Beograda, dva najomiljenije grada u Srbiji, Smederevo i Smederevska palanka. I posle toga Kragujevca. Eto, samo da znaš. Eto. Tako, znači ukratko. Hvala ti. Znači, barikade treba da se prebacu prema šiptarima, bilo gde, zapamite. Prema šiptarima. Hvala na to, pošto ja kažem, eto, meni nije bilo jasno izvesti, ja nisam stigo se čujem sa Zaretnom, u stvari Zare nini stigo na drugu stranu, ali možda ima informacije neke malo bolje, ali izvesti vidim da šiptari patroliraju kako hoće. Jeste. Znamo, ono ranije kad su bili barikade nisu mogli da prolaze, pa bila cimanje drama. A mislim, da mislim, ljudima su postavili barikade da Srbi ne mogu da uđu na Kosovo, a ne da, kao, kao, treba barikade prema šiptarima, ne barikade prema Srbima, to je rekao ima. Srbiji sa Kosovi i Metokiji ne možda uđu u centralnu Srbiju, samo preko nekih alternativnih prelaza. Mislim, ja sam prolazio tu sud, znam sve, ali kažem, znači tako. Hvala ti, Ivane. Prelazio sam i ja, znam. Tako, ajde, pozdrav. Hvala, pozdrav, čao, hvala ti. Evo da učekamo sljedećeg gledoca, s javi, inače Ivan, poznajem dečki lično, jedne godine smo išli zajedno na Kosovi i Metokiju. I vidje ga poskupujemo, pa što je sam eto gleda redovnu infomuk. Evo imamo već novog gledoca ili prekinao se. A? Aha, dobro. Bilo je pitanje da li ćemo jednog dana završiti koteše, pa ne znam što bi završio koteše, nisam završavao koteše dok je bio na Balkan Infu, imam svog dilera kao što bi završavao koteše. Ne, ne znam se, ne znam što bi završili, ne znam da li će završiti jednog dana, a ne, kao teša, ne koteše. Pa moguće, brate, Šijan je zao čovjek, brate, možda se posvećemo. Nije Šijan zao čovjek. Izađemo i kažemo... Ne verujem da će uzršiti kao Teša, mislim da je Helm Kas nije Balkan Info, ako je bar ono istino što je Teša pričao, da li ćemo se jednog dana razići, možda i hoćemo, to je normalno da ljudi menjuju poslove, firme, ali sigurno nećemo se razići. Jedva, jedva. Imamo gledalce. Čujemo te, čak vidimo... Imamo i sliku. Imamo i sliku, imamo i sliku. Kako sliku? Pa neka slika je izašla sad, slika glave nekog čoveka, najverovatnije je tvoja, ali onako malo u tamu. Prosjed, prosjed čovjek. U jebaću i maje, kopeš tu mi sad i sliku. U previću desu, ubiću ih. Nema veze. Nema, nema veze. Priča se nama, pusti sad, opušteno. Kaži, druže. Evo, sklonili smo sliku da se ne vidi. Sklonili smo sliku da se ne vidi. Pa dobro, mislim da sam lep na slici, jel jesam? Jesi, jesi, markantan muškarac. Onako ja se samo nadam, ovako malo si se izbuljio na slici, još ako i socijalne službe čuju za ovo pobiću deco, brate, mislim da... Nemoj, nemoj, pusti! Pusti, pusti! Reci nam kako se zoveš, izvini, pošto ne vidimo da ovde. Ja sam Mirko. Mirko. E, Mirko živ bio. Vidi se da je smiren, Mirko. Jeste, jeste. Pa, ja sam nemoj zapalio cigaru, klopu, rekao te moj rekao da sam zovem, nisam vas čuo davno, rekao da im kako se štrajite. I imam jedno pitanje za Vuk, samo ovako, ok. Je, može Vuče jedno pitanje? Može, Mirko, naravno, kaži. Nešto ovih dana razmišljam, botam po glavi, mučim. Pa, rekao, kako li je Bajaga, kako si je, kako li je Bajaga učinio na govorite priš? Šta je, šta je? Kako je Bajaga uspeo? Kako je Bajaga uspeo da šta? Da te nagovori da napravite zajedničku pesu. E vidi, ima dosta ljudi, ima dosta ljudi. Ja i ne znam da imaš zajedničku pesu. Ne, 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 ma nije bre to, bre, znam na šta, u kom kontekstu govori Mirko. Mirko, dosta ljudi misli da je glas, ima nešto što im očimo strahovito slično ili to je čak možda Bajagin glas, ali nije. To sam pevao ja sa kolegom iz grupe koji je pevao prateći vokal, koji je do te mere u toku snimanja skinao Bajagin glas da to mnoge ljude navodi na pomisao kao vidi ovo ne peva, ono peva Bajaga, a nisu nikom rekli. Tako da nije, mi smo, ja sam je pevao. 
Ajde, priznaj sad, bračno tajno. Jesi tu, Mirko? Ja sam bio ubeđen da je to, pa ja ga rekao, ka? Nije, je, Mirko. Pa ne bi ja, ne bi ja nikad prisvajao tuđi, nisam takav. Jes. Jes. Mirko, ne čujemo te dobro, kaži ili imaš... Kao? Prekidaš nam se stalno, utišaj televizor, ovaj, telefon. Mirko? U stranu. Internet, internet ti ne valja, brzo idi u plati još 6 gigabajta. A da odem da ga uko restartujem čarotko, aj sačkaj, aj sačkaj da ga restartujem. Da restartujem pa da čujem ono od Microsoft TV. E, Mirko? Nego da vas pitam, nisi komentarista za ovo što je bilo za podršku na Kosovo što se pojavilo 300 ljudi, je viga, to niko nije da komentarišao se ništa od desetog. Igore, kaži... Pa ja, pazi, mogu ja da kažem moje mišljenje, mislim da je organizacija toga bila nikakva. Da ljudi koji su to, ja ne mogu da kažem Zare otišao i neću ništa, mislim svaka čast ima koji su otišli, ja nisam, ali nažalost mislim da je poverenje ljudi u bilo koje organizacije pokrete, brate, nestalo i mislim da je broj ljudi odgovarao kvalitetu organizatora koji su na to pozvali, što je tužno što nema nekog, znači to nije kritika ni na njih. To je kritika što ne postoji neko bolji koji može to bolje da organizu. Eto, to mogu da kažem, ali mislim da je sama akcija besmislena. Mislim, otići na Jarinji, šta je isto, blokirati prolaz, napasti, mislim da je u ovom trenutku po meni, kažem, gledao sam Zare, to je mislio, Zare se neće složiti sa mnom. Jasno je bilo da se tu neće dogoditi ništa. Ja sam pratio na Jarinju preko ovoga, kako se zove, Srbin Infa. I kad sam vidio kad su krenuli ovi što su ih vodili, kako se zove ona pop, knez, kako se zove ona... Znam li koga misli? Pa ne znam, ja sam gledao... Ne znam. Ono što je nosila na ikonu, ikonu, pa je ovaj... Bila neka, uzimala Šubaru, ona, Mejac, Popović. Bio je to dramatičan, bio je to dramatičan snimak, ali nije to, nije problem okupljanja ljudi, nije čak problem ni protesta, niti mislim da je zamor materijala kod ljudi oko Kosova. Sad moje mišlje je malo drugačije i od... Ma ne to, ne to, nego kako su krenuli svi da ih ono, u jednom momentu da kažu, ajmo nazad, idemo kući. Pa krenula prvo ona. Pa ovaj, ajmo idemo, kaže, do kola da se pomorimo i pošto da vuči, niko ne ide, znaš. Posle neka dvojica tamo, nemam pojma, neki s kačketom, neki u nekoj zelenoj jakni, ajde ljudi, idemo, na kraju je onaj Tanjan Knežević, on, ajde, idemo ljudi, idemo, a šta nećemo, ajde, pa i na kraju Tomirović, ono, kao nešto, šapuće policije, znači, totalno, ko da su organizovali, videli, ajde, ovaj ne ide, ovaj ne ide, samo jedan po jedan, ono, kao teraju, ajmo, bežmo da ovde ima. Pa, znaš šta, oni su došli organizor u autobusima, a svaki autobus ima red vožnje i treba da se vrati na odredište u garažu, tako da ne bi ja tražio neku zaveru tu. Mislim, oni su teli da odrade neku akciju svoju, odradili su i to je to. Mislim, ne, ne, stvarno, bilo je ovde, ja sam pratio dok je bio zareto prenos, bilo ovde komentara ako već pričamo o tome. Pa je bilo, ovaj je udbaš, ovaj je bijaš. Ja iskreno mislim da ti ljudi nisu nikakvi odbaši, da ne rade s policijom, bar ne većina njih, možda neki od njih. Mislim da su oni čak iskreni u tome što rade, iako je to što rade štetno. Ne znam kako da objasnim. Pa koji ovi, ja isto mislim da ovi što imaju ove šatori ispred Skupštine, da jedan čovjek sedi trošenje energije i obesmišljavanje svega. Ali sam ovo hteo da kažem, pa si me ti nešto prekinuo, nema veze, ti imaš prednost, ti si si javio, ti si gost kod nas. Šta hoće da kažem, uopšte nije problem u okupljanju u protestu, litije, litije su bile apsolutno fantastične. Svaki protest koji je bio organizovan kao podrška Ruskoj federaciji u ratu s Ukrinom je bila fantastična, bila apsolutno više nego očekivana. Prema tome ima u narodu energije, ali trenutno vidi, a sad ovo pitanje što kaže Igor, pitanje koliko ošto ima smisla praviti bilo kakve proteste dole na Kosovu, zašto, kako, šta? Znaš šta je problem? Problem je što, brate... E nema, dole meni to je čisto politički ono što kaže akt, ništa više. Kako ti kaže, bio sam nekad dok sam bio malo mlađi... Šta da su došli, na primjer, na pelaz? 
I šta bi bilo onda? Da krenu tamo i šta bi ko radio, pustio bi da kaže, ajte... Ma bacio bi dva suzaca za taj broj ljudi i to je to, brate. Pa to. Bacio bi dva suzaca, oni bi se povukli i to je to, to je taj broj ljudi. Znaš šta, ja sam bio nekad... Čekaj, čekaj, Mirko, sedam samo. Samo ti kaže, Mirko, bio sam nekad u ovim desničarskim organizacijama u 1389 naši i nebitno, stvarno sam bio iz srca tamo, na kraju sam se povukli svega toga, to su više bilo onako, ajde kaže, omladinski ulični organizacij, već sam bio mator, mi smo organizovali milijon protesta, skakali smo na svaku loptu kod je bili, isto se skupljalo nas 100, 200, 300, koliko je moglo da nas skupi, i ja sam tada mislio, brate, da je to sve super, i na kraju sam shvatio, sam bio, brate, korisna budala, ne, ni... Ni na nas ni bija, ni mup, ni bilo koji istoriju, mi smo to radili srca, ali efekat toga bio nula, brate, ubio ljude i ono malo na što je bilo tu istrošilo nam energiju. I mislim da oni sada pravi istu tu grešku, to su uglavnom ima i nekih mlađih ljudi, ima i starih, misle da treba reagovati za sve, ja ne mogu sad s ovim mozgom danas, u životu ne bi rekao, e, ajmo, mogu kažem, uče, ajmo, idemo tamo da napravimo, ja i ti da stojimo sa transparentom. Ali da izađem sad i kao i ljudi, ajde, napravimo protest, a znam da se neće skupiti, ne 50 ljudi ne bi uradio to u životu. Ali smo, brate, išli na skup podrške, mislimo da nas je bilo 50.000. Jeste, ali je postojala neka organizacija, veća grupa ljudi, postojala neka priprema. A ovo je, brate, neko mi je dunulo, ajmo sutra na Jarinje. I ovi su rekli je super, ajmo sutra na Jarinji i otišlo je, brate, dva autobusa, tri na Jarinji i to je bilo to. Pa je, glup. Ali ne znam, jeste vi primetili jednu stvar na Litijama, kad su bile ove poslednje, ono kad je bilo najmasovnije. Kažem. Tako se pojavio doktor Nestorović. Da. Tako su ljudi oko njega je bilo more. Znači nije jednostavno mogo da se ono kako god ide oko njega. Dobro oni čovjek. Znaš šta, zbog ovog zagađenja ljudi imaju problema s plućima, a on je pulmolog. A ljudi nemaju para da plaćaju privatno lekari. To im je bila prilika da pitaju, brate, koji čaj da piju, koji sirup i slično. E, Mirko, vidi, imamo glomilu ljudi, nekoliko hiljada koji čekaju da se jave. Ja, oj, baži, ajde, ajde, prijatelj. Mnogo ti hvala što si se javio, čuvaj se i da lepo provedeš ove sad praznike koji sada dolaze. I vama takođe. E, tako, Mirkić. Bicu koji je došao u studiju, vidim da se vrata otvara i ulaze ljudi. O, Šijane, dobro došao! Dobro, Šiki, izvini što smo to pričali, brate, za pedere i što smo pričali za novinare Nove S i što smo pričali... Nemoj ga sad pustiti. Došao sam sa decom, tako da... U, ćuti, nemoj, nemoj se. Izvini što smo to pričali za homoseksualci novinare Nove S. Jeste. E, imamo još jedno gledalce, pa dobro... E, još jedno gledalce. Dobro večer, dobro večer. Dobro večer. Opale, ja rekao žensko kad sam vidio mačku, ali ono mušku. Poštovanje, gospodine. Ti jedno kažem dobro večer mačkice. Nije. Nije mačka. Nije greška. Greška u koracima. Opala. E, kažite, predstavi nam se, molim vas, ne možemo da vidimo odavde ime. Dragan ovde. E, Dragane, poštovanje, kako ste? Nije ovde, nije ovde, nije ovde, nije ovde, nije ovde, nije ovde. Piše Mihajlo, ali je Dragan. E, dobro. Nisi jasno, Dragan, da, inče ovo... Pa vrati mi kaj u telefon. Treba da ostanete tu na cviču, sjajni ste, samo napred, nastavite tako, nema, ovo je pravi humoristički program, prožet politikom. Blago, blago, blago od mene. Ali Mihajlo ili već kako? Zar ne misliš ti, ili vi, evo, Dragane, zar ne misliste vi, Dragane, da bismo imali, da bismo doprli ipak do većeg broja ljudi kad bismo se vratili na YouTube umesto da ostanemo na Twitchu? Dobro, malo na YouTube. Ne, da. A posle toga... To bi mogo da bude dobar koncept da imamo prvi deo emisije gde ćemo imati ovaj konvencionalnije komentari i vesti. Jeste. A onda drugi deo emisije kažemo, molim vas gledoci, evo sad, ko što sad zamolimo sa Helen Kasta pređu na rezani položaj, sad kažemo sa... Dobro, ali mi imamo muka od tog prelaska, ljudi ne znaju ni šta je Twitch. Pa sad prelaze, pa kriću... Dobro, ali ovi naši... Ali u svakom slučaju cenimo mišljenje da, evo, ti, Dragane, ti bi volao da mi ostanemo... Izvinjavam se, ja imam 57 godina. Ako sam ja uspeo samostavno da pronađem Twitch, može svako. Istina, istina, istina. Pa jeste kod nas, ljudi bi sve danas su svi samo, pa daj mi to odmah, ja ako dve sekunde ne može da pronađe nešto na internetu, on odmah, pa dobro sad, aj nekako ću ih naći sledeći put za nedelju dana. Ti si se potrudio, mi brate, ja ne znam šta je problem, stavimo link Twitcha na sajt, odeš na sajt, 
klikneš, zdravo do vidjenja. Sve traje 5 sekundi ukupno. Tako je, instaliraš i nikakav problem. Jest, jest. Sve se može instalirati. E, Dragane, hvala ti puno što si nam se javio. Ili imaš neko pitanjce za nas? Mislim, stvarno nam znači podoška ljudi kad se jave i drago nam je što pratiš Info Muk. I meni je malo drago kad ovako pričaš s gledalcima, nismo sto godina pričali telefonom. Ili imaš nešto da nas pitaš? Nemam ništa, nemam ništa. Nastavite, nastavite da radite to što radite. Sve radite odlično. Sad ono što se kaže, što se tiče te političke korektnosti, da li je Da li je nešto uradio ovaj i onaj način, da li je uvijek podmetatina i nije podmetatina, to je to je to je to je to kako ljudi to gledaju. Dobro, slažem se. Pa vidi, bitno je da mi, ako smo i neki put delujemo, jeli što se kaže... I mnogo puta promašimo. Malo neki put, nikad nismo promašili u oceni, analizi i predikciji. U predviđenjima nikad nismo promašili. Ja sam i ubiđen će Stefanović da bude u ovoj vladi, rekao sam to i ovde. Ne, ja sam ti odmah rekao da neće. Mislim, ja sam rekao da neće biti sa nekim gostom. Ali dobro, ne vezi, Dragane, šta ste ovo kažem? Imamo mi te neke male, sitne, vulgarne momente. Ali nije to toliko strašno, jer se vidi da smo prosto u tom trenutku se služili narodnim rečnikom. Kao i ti, recimo. Kad bi rekao, sad ne mogu, pošto su tu Šijanova deca u studiju, ali, na primjer, kad pričamo da Haradina uhvati kozu. To nije vulgarno, a kad bi rekli, recimo, neki akademik, pisac, to je već odvrno. Ali kad kažemo da je jedan ratni zločinac, ima intimno vreme sa kozom, mislim da je to porički korektno. Kažete, mislim, Psovka je nekako iberlau, venti. Dobro, dobro. Dragane, ništa, ja vas pozdravljam, neću više da vas zadržavam, nastavite kako ste radili sada i svako. Dragane, hvala ti puno što si javio, živ bio i evo napred ti čestitamo praznike, ode Dragane, Dragane, hvala i čestitamo praznike u napred. Ljudi su pitali, će biti novogodišnje programe, biće, 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 to će ići na YouTube. E sad, Mico, ko zove sad? Ja mislim da je isto. Halo? Može greško čovjek okrenuo, prekini. Neće vam više doključiti, da završavamo. Šijan je došao da nas otpusti. Dim. Halo? Stefan. E, Stefan. Stefan. Čujemo te, Stefane. Čujemo te, Stefke. E, pozdrav. Pozdrav, pozdrav. Pozdrav. Kaži, Stefan. Ja sam hteo na brzinu ovaj, vidim da vi ste išli kući, kod vas je kasno. Kaži, kaži, Stepane, slobodno. Uživo si u programu. Šta mislite, da li ste vidjeli u stvari i kod onog fejza, onog bosanca, bio je Čanak gost i rekao je kako nas Rusi uništavaju, kako se spremaju da ubiju Vučića, njega to brine... Pa sam mislio da malo to ovako prokomentarišemo. Odmah ti kažem, Stefane, Čanak je, ako je Igor za sebe rekao, mada se ja ne slažem u potpunosti s tim da je on u svojim mladelačkim danima kad je bio pripadnik raznoraznih desničarskih organizacija i srce se zalagao za svoje ideale, da je on tada bio korisni idiot, ja se ne slažem s tim, ali što se tiče Čanka, on je korisna krmača idiota Aleksandra Vučića. I on je uvek bio i ostao liberaš i likovi kao što je Čanak trebaju Vučiću da bi narod rekao ne daj Bože da ovakva krmina dođe na vlast, bolje da je tu naš Aleksandar. A što se tiče uticaja samog Nenada Čanka, on je uticajan koliko i ova Nataša Kandić i Čede Jovanović. E sad ti pogled koliko su oni uticajni. Ovaj uticajni je, brate, ovaj muž od Vrazije Mojanović, brate Nenada Čanka. Ja ne znam možda... Koga niko nije vidio u životu se mu kao Osandić je rekao. Pa nisam ga nijavio. Muž, ne znam da se čuo, muž Razija Mujanović, ona je bila košakašća na stacu Jugoslavije, stvarno žena jedna onako prilično velika, on je priču na Balkan Infu da baca sotona kugle, ove vatrine na zemlju, krisi za neke planete. E, taj ti... O, i za sunca, da. Ali ovo da kažem, i Nena Čanak, i Dragan Šormas, i onaj Trifunović što se je Zarev tuži s njim, to je s tom tuži Zareta, 
I one idu u Bradovi, brate, natovac, mislim, oni su i po zadatku postali natovci. Znači, državi trebaju izdajnici, nisu mogli da nađu antiruski izdajnik i onda su nekoliko ljudi dobilo zadatak. Ovoj čanku to nije teško palo, to se donekle poklapa. Međutim, ono što će biti zanimljivo, oni traže da Srbija uvede sankcije Rusije, a se svi brinu za život Aleksandra Vučića. Da. Znači, niko ne kritikuje Aleksandra Vučića što ne uvodi. Niko ne kaže Vučić je... Putinov, Poltron, govno, što ne... Ja se izvinjam, mislim, oni ne pričaju vulgarno ko mi. To se izvinjam, čak. Ali, ne, ne, ne kažu, brate, Vučić mora biti smenjen, ne treba nam na čelu Srbije čovek koji neće dovede sankcije Rusiji. Oni svi su, kao što se Čanak brine za život, Aleksandar Vučić je brine... Ne samo za život. On se brine i da Vučić ostane na vlasti. Jer ako Vučić spadne, pošto Čanak ima podršku... Ne znam da li ima ove prazne flaše od banjalučkog piva, ali ta težina je njegovog glasačkog tela. Ako Vučić padne s vlasti, pitanje je da li će sledeći koji dođe da mu da kosku neku i da ga štiti ko što ovaj štiti Čedu Jovanovića kad maltretira. Jeste, ali ovaj Dragane, ili Dragan beše, Dragane, Dragane, jesi tu, jesi, evo samo još nešto zato što smo ovaj prevazili... Hladno je napolju i Minc oči da ide kući sreda, nije regularan termin i nju smo iscimali da imamo ovaj infomuk, ali što koji ću ti kažem? Jer si provalio ti liberaši koji su potpuno neoticeni, ali stalno kepću, laju i tako dalje, glasni su i recimo zaokupljuju tvoju pažnju, uvek im je za sve su im krivi Rusi, a Vučiće ne diraju nešto, pretrano nikad. Evo ti Čedinu, Čerhu, da sipali drogu pić, Rusi. Rusi sada hoće da ubiju Vučića. Pa, jel provaljuješ da je sve igra, brate? Sve je fora. Sve, pa da. Pa sve je fora. Vidi, Dragane, živ bio, ljubite, brat, moramo da odjavljujem emisiju, ćeš da gledaš našu novogodišnju. Važi, važi, pozdrav. Jel gledaš novogodišnju, izvijemo? Kvazi novogodišnju. Kvazi novogodišnju. Dobro, Igor Slavi, si 7520, ne znam. Ali, ljubite, brat, nastavi da nas gledaš. Čujemo se, pozdrav. Ajde. Pitao še jedne Rusi da li gledaju. Mnogi se pitaju še jedne. Mnogi se pitaju, nisi ti jedin. Dobro, Mitson, hvala ti na javljanju. Stefane, Mitson, nećemo da uključujemo, više završavamo za večeras. I še jedne došli sigurno nešto važno da kaže, nikad nije došlo na Infomuk. Nikad, nikad, nikad. Ovo je prvi put, brate, u životu. Jeste. Sada da kažemo da otvaramo novi studio. Otvaramo novi studio. Pa onda dođi da kažeš to brojcima. E, neću, nisam spreman, moram za ukupan. Ljudi, 2020... Ali lepo kaži, jer je šiki, znam da je došao zbog ovoga. 2023. će biti godina Helmkasta. Jeste. Znači, sve ove sabotaže koje smo izdržili u ovoj godini, što od strane, brate, YouTube-a, reptilijanaca, koga god, Vučića, naprednjaka... Da ne pričamo o Klausu Švabu, šta je što je bilo. Klausu Švabu, šta je radio, što su pokušali da nam na proslavi uvale, brate, ovo sintetičko meso, brate, što prave, brate, u Vinči. Jeste. Znači, nebitno, znači, 2023. Helm Kaš će vam biti bliže nego ikad, ne brinite, neće biti ni na SBB-u, ni na Telekomu. Jeste. Znači, otvorit će vrata svojim gledocima, postojimo jedna velika imperija, sad obija kad čuje, pobit će nas, brate, koliko, brate, sutra. Znači, i ako ne budemo mogli da budemo ni na jednoj platformi, moće tuživo da nas gledate. Znači, ono što se kaže u 456 oči. Ali najvažnije, Šiki, hoćeš da kažem najvažniju vez da otvaramo novi studio. Da. Dobro, dakle, poštovni gledoci, došao je Šiki i ako je došao zbog ovoga, da, ja ga prvi nisam vidio na dva meseca, okej, došao je da se pohvali, a i ja ga sada hvalim, Otvoramo zaista novi, moderni studio, još jedan. Na tri sprata. I imat ćemo, boga mi, celu zgradu. I taj studio će da roka, a pored tog studija, otvaramo još nešto. I ovo će zaista biti godina rezervnog položa, Helmkasta, Infomuka i još po nečega. Znači, 7530. je naša godina. Tako je. Ta je ova po Igorovu. Mico, himna. Himna. 